कोटालीपाड़ा शेख लुतफर रहमान आदर्श सरकार कलेजे सम्मानित अध्यक्ष प्रफेसर डर मुहम्मद इनायत बारी उपस्थित आज के अनुष्ठान विशेष अतिथि शरीफुल इसलम सहकारी अध्यापक इंगरेजी विभाग हलि फैमिली पब्लिक कलेज मिरपुर अध्यापक जनब मीर मंजूरी मावला इंगरेजी विभाग एवं उपस्थित आज मुहम्मद इनामुल मिया प्रभाषक इंगरेजी विभाग तो आज के विषय हे इंगरेजी गाइडलैन सम्पर्क सम्मानित सर विषय सम्पर्क एक सुंदर एक बस्तु जिस धारणा दीबी तो आलोचनार प्रथम पर्यायर सम्मानित अध्यक्ष सर मैं सर के अनुरोध जाना प्रोग्राम बेपारे आज के द्वित पर्व द्वित पर्व बलार तो पूर्व सर के तथ्यमूलक एक कथा जान दी सर कल के प्रोग्राम मैं बस एक रेसपन्सिव विषय पे प्राय सात हजार परिकल्पना धन्यवाद सुप्रिय सहकर्मी बिंद आज के पढ़ाशनार पोटालीपाड़ा शेख लुत आदर्श सरकारी कलेजे कर्तृक नतून एक धारणा नहीं पढ़ाशना विषय आज के द्वित पर्व इंगरेजी विषय उपस्थित आज कलेजे इंगरेजी विषय दो जन शिक्षक परिचय कर दीची जरा जरा शिक्षार्थी आवश्यक जान तक प्रिय दो जन सर आज के उपस्थित मीरमंजुरी मामला सहकारी अध्यापक इंगरेजी एनाम मिया प्रभाषक इंगरेजी एक् खुबी आनंदित जो एक सहकर्मी आंगरेजी विषय सहकारी अध्यापक शरीफुल इसलम सोहागर कलेजे पक्ष व्यक्तिगत पक्ष स्नेह शिक्षार्थी पक्ष विशेष अतिथि के आज के आलोचन सम्पृक्त हर आंतरिक धन्यवाद और कृतज्ञता जाना गतकाल के अनुष्ठान प्रथम पर्व आई सी टी विषय नहीं आलोचना करी आई सी टी शुद्म उच्च माध्यमिक श्रेणी जो निर्धारित आज के एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण विषय नहीं आलोचना होल इंगरेजी आवश्यक विषय उच्च माध्यमिक पर्या स्नक सम्मान पर्या तो आज के अनुष्ठने खुबी होपफुल गतकाल के प्रोग्राम लाइव प्रोग्राम पढ़ाशना विषय एवं से प्रोग्रामे अत्यंत सारा पे आशा करी आज के शिक्षार्थी तर सुचिंत जो विषयगुल समस्या आई समस्यागुल तुले धरवे और विज्ञ शिक्षक मंडल आमदे सजेशन दिए सहयोगता कर धारा अब्याहत थे आशा करी जे एक कठिन समय पार कर अस्थितिशील अवस्था सारा देशव्यापी हमारे पढ़ाशनार मध्य एक ये चले आससे स्थबिरता चले आससे ये स्थबिरता काटिए आर पढ़ाशन पठन पाठने मनोजी होते होते हमें और कथा बढ़ा सम्मानित सहकर्मी देखे धन्यवाद 
অধ্যক্ষ স্যার কে আমাদের আলোচনা পর্ব দ্বিতীয় মানে দ্বিতীয় আলোচনা পর্ব অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন আমাদের হচ্ছে প্রোগ্রামের বিশেষ অতিথি শরীফুল ইসলাম স্যার তো আমি স্যারকে অনুরোধ জানাবো আমাদের এই প্রোগ্রাম সম্পর্কে স্যার কিছু বলার জন্য থ্যাংক ইউ স্যার আসসালামু আলাইকুম আমার খুব সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ যারা এই কলেজের শিক্ষার্থী যারা এইচএসসি প্রথম এবং দ্বিতীয় বর্ষে পড়ছো এবং যারা ডিগ্রিতে অধ্যয়নরত আছো সবাইকে জানাচ্ছি আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা আসলে বর্তমান এই করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে এবং এই কোভিড নাইন্টিনে আমরা অনেকেই আমাদের প্রিয়জনকে হারিয়েছি এবং আমাদের অনেক প্রিয়জন আক্রান্ত আছে আমাদের হৃদয় ডেফিনেটলি ভারাক্রান্ত তারপরেও আমাদের জীবনের জন্য জীবিকার জন্য কেরিয়ারের জন্য অর্থাৎ আমাদের নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য লেখাপড়াকে চালিয়ে যেতে হবে আর এই নির্দেশনায় কিন্তু আমরা ডিরেক্টলি কখনো ইনডিরেক্টলি আমাদের অভিভাবক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী তার কাছ থেকে আমরা পেয়েছি তো আমি সবার আগে ধন্যবাদ দিতে চাই এই কলেজের যারা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছেন শিক্ষকরা সম্মানিত প্রিন্সিপাল স্যার এবং আমার এখানে বন্ধু বৎসল মীর মঞ্জুরে মাওলা আমার বন্ধু তো তার ডাককে সারা দিয়ে আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি বেসিকলি কিছু কমন কোয়েশ্চেন নিয়ে আমি একটু কথা বলি তারপরে হয়তো সঞ্চালক যিনি আছেন স্যার হয়তো বা আমাকে স্পেশালাইজেশন দিবেন যে যেখানে আমি কাজ করতে পারি বা কথা বললে সুবিধা হবে প্রথমে যেটা বলতে চাই আমাদের এই প্রোগ্রামটি গত দিন থেকে শুরু হয়েছে যেমনটি আমার বন্ধু বললেন তাতে করে আমার কাছে মনে হয় বাংলাদেশের অন্যান্য সরকারি এবং বেসরকারি কলেজগুলো যদি এরকম উদ্যোগ নেয় আমার মনে হয় সেটা খুবই ভালো হবে শিক্ষার্থীদের জন্য আমরা হয়তো মনে করি যে আমাদের এই প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে এসে অনেক হয়তো তারা সার্ভিস নিতে পারে না বা জানে না ধারণাটি ভুল ওরা আমাদের চেয়েও আমাদের শিক্ষকদের চেয়েও অনেকাংশে ওরা এই ফেসবুক বা অনলাইন ইউজিং ইউজ করার ব্যাপারে বিভিন্ন যে সোশ্যাল সাইটস গুছে তারা খুবই পরিপক্ক এবং তারা এই প্ল্যাটফর্মে শিক্ষা নিতেও খুবই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে তো আমি কমেন্টগুলো যদি সঞ্চালক স্যার একটু দেখেন আমাকে বলেন যে কোন কোয়েশ্চেনে আনসার দেবো সেটা আমার জন্য সুবিধা হবে আমার পরিচয় তো একটু আগে দিলে নেই আমার নাম মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম সরকার নিকনেম সোহাগ তো আমি এই ইংরেজি পড়ানোতে আছি প্রায় এক যুগেরও বেশি সময় ধরে কলেজে পড়ানোতেই আছি তো স্পেসিফিক করে যদি কোথাও কোয়েশ্চেন থাকে আমার পক্ষে আনসার করতে মনে হয় আর একটু সুবিধা হবে আর কি তবে একটা জিনিস একটু বলে নেই আমার মনে হয় সুবিধা হবে যে যে সকল ক্যান্ডিডেটরা এবছর এইচএসসি পরীক্ষা দেওয়ার কথা এপ্রিল মাসে হওয়ার কথা ছিল অনেকেই কিন্তু চিন্তা ভাবনা আছে পরীক্ষাটা হবে কি না তো আমরা বিভিন্ন পত্র পত্রিকা থেকে বা টিভি নিউজ থেকে যতটুকু জানতে পেরেছি শিক্ষা বোর্ড বা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রণালয়ের যে নির্দেশনা তাতে করে আমরা যেটা বুঝতে পারি সেটা হচ্ছে পরীক্ষা অবশ্যই হবে তবে সেটা ডিলে হচ্ছে আশা করছি আশা করি নির্দিষ্ট সময় পরে হয়তো ঘোষণা আসবে রুটিনে আসবে তো একটা ঘোষণা আছে যে এখন থেকেই যেন আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতিও নিতে শুরু করে দিই এবং এইচএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতিও যাতে আমরা নেই তো এই কথাটুকুই বললাম দেখা যাক স্যার আমাকে কি কোয়েশ্চেন থ্রো করেন তার ভিত্তিতে আমি কথা বলার চেষ্টা করছি ধন্যবাদ হ্যাঁ ধন্যবাদ স্যার আপনার সুন্দর হচ্ছে একটা বস্তুনিষ্ঠ বক্তব্য প্রদান করার জন্য আমরা হচ্ছে স্যার হচ্ছে অলরেডি হচ্ছে আমাদের রেসপন্স পেতে শুরু করেছি তো তার পূর্বে স্যার আমাদের ইংরেজি বিভাগের যে আমাদের আজকে যে মূল আলোচনার বিষয় সেই ইংরেজি বিভাগের হচ্ছে আমাদের কলেজের যে দুজন সম্মানিত স্যার আছেন আমরা আগে স্যারদের বক্তব্য শুনবো শোনার পরে আমরা পরবর্তীতে আমাদের স্টুডেন্টদের আলোচনায় হচ্ছে আমরা মানে প্রশ্নে আমরা চলে যাব তো সেক্ষেত্রে প্রথমে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব মীর মঞ্জুরে মাওলা স্যারকে তার আপনি হচ্ছে আপনি স্টুডেন্টদের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন এবং স্যার এই প্রোগ্রামের যে মোটিভ স্যার মোটিভটা একটু আপনি একটু সংক্ষিপ্তভাবে সবার সামনে একটু তুলে ধরবেন ধন্যবাদ আজকের অনুষ্ঠানের সঞ্চালক জনাব আরিফুল ইসলাম স্যারকে আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য পাশাপাশি আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি অত্র কলেজের অধ্যক্ষ জনাব ডক্টর এনেদ ভাই স্যারকে চমৎকার একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য যা প্রকৃত পক্ষেই আমি যেটা মনে করি যে আমাদের স্টুডেন্টদের যে বিভিন্ন ল্যাকিংসগুলো আছে ইংরেজি বিষয়ে 
বা অন্যান্য সাবজেক্টে যে বিষয় যেহেতু আমরা দৈনিকই আসছি তাদের মনের কথাগুলো জানার জন্য তো তাদের সমস্যাগুলো জানতে পারবো এবং সেই অনুযায়ী আমরা পরবর্তীতে আমাদের যে লক্ষ্য সেই লক্ষ্য স্থির করে আগাতে পারবো আমি আরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার বন্ধু আজকের এই অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি গেস্ট অফ অনার জনাব শরীফুল ইসলাম সোহাগ স্যারকে আমার ডাকে সারা দিয়ে আসলে শেষ মুহূর্তে আমি তাকে জানিয়েছি আমি জানি তার এই মুহূর্তে ক্লাস আছে সে সম্ভবত তার শিডিউলটি চেঞ্জ করে আমাকে সময় দিয়েছে এই জন্য আরেকবার ধন্যবাদ আর পাশাপাশি ধন্যবাদ আমার ছোট ভাইয়ের মতো যাকে আমি আসলে আমার কলিক মনে করি না ছোট ভাই মনে করি আমাকে সব সময় আমাদের ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের যে কোনো কাজে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেন ইনামুল মিয়া স্যারকে তো যাই হোক আমি স্টুডেন্টদের উদ্দেশ্যে যে কথাগুলো বলতে চাচ্ছি প্রথমেই তোমাদের প্রতি একটা আহ্বান তোমরা যারা অনুষ্ঠানটি দেখছো তোমরা অনুগ্রহ করে তোমাদের নিজস্ব টাইম লাইনে আমাদের প্রোগ্রামটি শেয়ার করো যাতে তোমাদের যে বন্ধুরা যারা এই বিষয়গুলোর সাথে রিলেটেড তুমি মনে করো যে যারা এই অনুষ্ঠান থেকে উপকৃত হতে পারে তাদেরকে বিশেষভাবে মেনশন করে তুমি শেয়ার করো আর মূলত তোমাদের যে বিভিন্ন সমস্যা বা প্রশ্ন অলরেডি আসা শুরু করছে আমি দেখতে পাচ্ছি তো তোমাদের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করবো আমাদের গেস্ট অফ অনার আছেন উনি এ ব্যাপারে যথেষ্ট অভিজ্ঞ আমরা নিয়মিত তোমাদের এসব ব্যাপারে বলেছি আমি আছি নামু স্যার আছেন কিন্তু আজকে আমরা আমাদের যে গেস্ট আছে তার কাছ থেকে বেশি শুনব তার কাছ থেকে আজকে তোমাদের নেয়ার পালা উনি তোমাদের দেওয়ার জন্য এসেছেন তো তোমাদের যত প্রশ্ন আসে করবে তো আমি আমাদের উদ্দেশ্যটা একটু জানাতে চাচ্ছি যে আমাদের এই প্রোগ্রামের উদ্দেশ্যটা মূলত হচ্ছে আজকে ক্লাস নেওয়া না আমাদের আজকের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে তোমাদের সাথে একটি মত বিনিময় বা আলোচনা এটা একটা অনলাইন শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী আলোচনা এই আলোচনার মাধ্যমে যে বিশাল ল্যাকিংস হয়ে গেছে গত তিন চার মাস যাবৎ তোমরা ঘরে বসে আসো ঘরে বসে আসলে একা একা অনেক সময় প্রথম দিকে হয়তো তোমরা লেখাপড়া করতে পেরেছো লেখাপড়ার গতি স্পৃহা সবকিছু নষ্ট হয়ে গেছে বিশেষ করে যারা পরীক্ষার্থী আছে তাদের সাথে আমার নিয়মিত যোগাযোগ হয় তারা তাদের যে প্রস্তুতিগুলো ছিল তারা বলছে যে স্যার কেন যেন লেখাপড়ার মধ্যে একটা আনন্দ পাচ্ছি না তো আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমাদেরকে কি করে আবার ট্র্যাকে ফিরিয়ে আনা যায় তোমাদের যে বিশেষ সমস্যাগুলো সেই সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করা এবং তোমাদের যদি বড় কোনো সমস্যা থাকে যেমন ইতিমধ্যে একজন আমার কাছে জানতে চেয়েছে স্যার মডিফায়ার কিছুই বুঝি না এ সম্পর্কে যদি একটু বলতেন আসলে এই গ্রামারের আইটেমগুলো আসলে বেশ বড় বড় আইটেম এটা এক ঘন্টার এই আলোচনা সভায় বোঝানো সম্ভব না কিন্তু আমরা জানলাম যে তোমার মডিফায়ারের সমস্যা আছে সুতরাং আমরা যে পরবর্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয় যে আমাদের নির্দেশনা দিয়েছেন যে তোমাদের জন্য অনলাইন ক্লাসের ব্যবস্থা করতে হবে তো আমরাও আসলে একটা পারফ্লেক্স সিচুয়েশনের মধ্যে ছিলাম যে আমরা কোন বিষয়ের উপর ক্লাস করব বা আলোচনা শুরু করব তো তোমাদের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারবো যে কোনগুলো আসলে তোমাদের জন্য বেশি দরকার আমরা সেই বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করব তো আরেকটা কথা আমি যোগ করি যে যদিও আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক ইংরেজি তো তোমরা কেউ যদি এখানে অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে নন ক্রেডিটের ছাত্রছাত্রী থেকে থাকো বা ডিগ্রির যদি কেউ থেকে থাকো তোমরাও তোমাদের প্রশ্নগুলো বা তোমাদের যদি কোনো বিশেষ দাবি থাকে ইংলিশ রিলেটেড বা তোমার অ্যাকাডেমিক রিলেটেড আজকে আমাদের সাথে আমাদের উপস্থিত আছেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি এবং কলেজের অধ্যক্ষ স্যার তার বরাবর তোমরা প্রশ্ন করতে পারো স্যার অবশ্যই তোমাদের তার সুচিন্তিত যে মতামত সেই মতামত পেশ করবেন তো যাই হোক আপাতত আমি আমাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন এ কলেজের প্রভাষক জনাব মোহাম্মদ এনামুল মিয়া স্যার তো এনামুল মিয়া স্যার কে বক্তব্য প্রদান করার আগে একটু অনুরোধ জানাবো যে স্যার আপনার সামনে যে এইচএসি পরীক্ষা আপনার পরীক্ষার্থীদের জন্য একটু গাইডলাইন এবং কিভাবে তারা স্যার পরীক্ষায় ভালো করতে পারে এবং এই প্রোগ্রাম সম্পর্কে স্যার আপনার মন্তব্য আমাদের সামনে একটু তুলে ধরবেন আমরা কিছুক্ষণ মধ্যে তাকে কানেক্ট পেয়ে যাব এনামুল স্যার ধন্যবাদ আরিফ স্যার কে আর এই অনুষ্ঠানে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মন্ডলী এবং যারা লাইভে দেখছেন 
তাকে তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম আসসালাম আলাইকুম হ্যাঁ হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি আর প্রথমেই আমি একটু ধন্যবাদ জানাতে চাই এটা হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ তাহলে আমার জন্য কথা চালিয়ে যান আপনি চালিয়ে যান স্যার একটু সমস্যা মাঝে মাঝে আমরা আসলে ফেস করি তো আশা করি এনামু স্যার কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সাথে আবার চলে আসবেন তো আমরা স্যার আমাদের আলোচনায় ফিরে আসি এবং প্রশ্ন উত্তর পর্বেও আমরা চলে আসি যদি কিছু বলতেন ধন্যবাদ কুতুব আমরা শুরু করেছি আশা করি আমরা আপনার সাবজেক্ট নিয়েও আসব খুব অল্প দিনের মধ্যেই প্রস্তুত থাকবেন এবং আমাদের এই উদ্যোগে শরিক হবেন পাশাপাশি আমরা আসলে যে উদ্যোগটা নিয়েছি আমাদের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে করে তারা উপকৃত হবে এবং আপনিও এই ধরনের একটা উদ্যোগে অচিরে সামিল হবেন ধন্যবাদ আপনাকে এই ধরনের একটা আমাদেরকে উদ্দীপনামূলক একটা মন্তব্য করার জন্য ধন্যবাদ মঞ্জুর ধন্যবাদ স্যার ধন্যবাদ স্যার তখন বোধ হয় একটু নেটে প্রবলেম হয়েছিল তো যাই হোক প্রথমে আমি হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি প্রথমে আমি ধন্যবাদ আমি শুনতে পাচ্ছি আমি শুনতে পাচ্ছি ঠিক আছে স্যার আপনি কন্টিনিউ করেন হ্যাঁ প্রথমে আমি আসলে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের শ্রদ্ধা অধ্যক্ষ স্যারকে যে এত চমৎকার একটা ইন্টারেক্টিভ যে ইনিশিয়েটিভ এটা নেওয়ার জন্য এর এর মাধ্যমে আমাদের এবং আমাদের স্টুডেন্টদের সঙ্গে যে গ্যাপটা আছে সেটা আমরা খুব সহজেই আশা করি যে আইডেন্টিফাই করতে পারবো বিশেষভাবে এই ইংরেজির মতো একটা সাবজেক্টে এছাড়াও আমার মনে হয় যে স্টুডেন্ট এবং টিচার এর যে রিলেশনটা এটা এর মধ্যে যে গ্যাপটা এটাও আমাদের আমরা ফিল করতে সম্ভব আমাদের পক্ষে সহজ হবে যাই হোক তো সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ আর আরিফ স্যার প্রথমেই বলেছিলেন যে ইন্টারমিডিয়েট যারা পরীক্ষার্থী এদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার জন্য আমি সরাসরি আমার প্রসঙ্গে চলে যাই তো সব কথার শুরুতে একটা কথা না বললেই নয় সেটা হলো টাইম ওয়ান্স লস্ট ইজ লস্ট ফর এভার যে যে সময়টা চলে গেছে তোমাদের কাছ থেকে সেটা আর কখনোই ফিরে আসবে না সুতরাং সামনে যে সময়টা আছে সেটিকে নিয়ে কিভাবে কিভাবে তোমাকে ওই সময়ের সাথে ডিল করতে হবে সেটাই এখন ভাবার বিষয় অনেকে আমরা ভাবছি যে পরীক্ষা একটা সময় হবে আমরা সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে হয়তো ওই সময় থেকে প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করব যখন থেকে ডেট পাবো কিন্তু তুমি যখন চিন্তা করবে যে আমি 
এখন থেকে প্রিপারেশন নিয়ে শুরু করব তখন পিছনের দিকে ফিরে দেখবে যে যে ইউ আর মাস্ট বিহাইন্ড তুমি অনেকটা পিছনেই পড়ে আসো কারণ সবাই তোমার মতো না বিশেষ করে যারা জীবনে ভালো করতে চাচ্ছে ভালো ইউনিভার্সিটি বা ভালো পজিশন অকিপয়েড করতে চাচ্ছে তারা কিন্তু তোমার মতো বা অন্য যারা অন্য যারা মানে সময় স্রোতে গা ভিসে হাসিয়ে দিচ্ছে তাদের মতো কিন্তু বসে নেই কারণ আমরা যারা গ্রামে থাকি স্পেশালি এই মকরশাল শহরে বা গ্রাম টাইপের এরা এরা কম্পিটিভ যে এক্সাম বা কম মানে বর্তমান সময়ে একটা ভালো ইউনিভার্সিটি চান্স পাওয়া এই সম্পর্কে আমরা একেবারে নেহাত জানি না বললেই চলে তো এই জায়গা থেকে আমি বলবো যে তোমরা যে যেটা যে সময়টা পাস করেছো পিছনে ফেলে আসো ফেলে এসেছো এটার কথা চিন্তা না করে সামনে এগিয়ে যেতে হবে আর ইংরেজির কথা যদি আমি বলি প্রথমে আমাকে বলতে হয় যদি আমি ফার্স্ট পেপারের কথা বলি ফার্স্ট পেপার এবং সেকেন্ড পেপার দুইটা পেপারে কিন্তু একটা অপরটার সঙ্গে ভেরি ডিপলি ইন্টার রিলেটেড আর এতদিনের অবজারভেশনে আমি যেটা উপলব্ধি করতে পেরেছি সেটা হলো আমাদের অধিকাংশ স্টুডেন্টই যে জায়গাটায় দুর্বল সেটা হলো তারা কিছু না বুঝে পড়ার চেষ্টা করে সব সময় মানে যদি আমি আমার একেবারে প্রশ্নের প্যাটার্নে যাই যেমন ধরেন উইথ কুলু উইদাউট কুলু মানে কোনো একজন স্টুডেন্ট বলেছিল উইথ কুলু এবং উইদাউট কুলু সম্পর্কে বলার জন্য আমি যদি এই জায়গাটায় রিল করি এই জায়গা দিনে কথা বলি তো তারা শুধু এরকম আছে যে অনেকেই এ থেকে যে পর্যন্ত যে দশটা অ্যান্সার এই দশটা অ্যান্সার মুখস্থ করে যায় এর মানে যে কোন ফিল ইন দ্য গ্যাপসে কোন ওয়ার্ডটা বসবে সেটা তারা জানে না আবার অনেকের ক্ষেত্রে যদি আমি শর্ট কোয়েশ্চেন অ্যান্সারিংয়ে যাই তো তারা ওই প্যাসেজটাকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে এবং পাঁচটা কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার ওই পাঁচটা অংশ তারা তুলে যায় আবার যদি আমি আসি ফ্লো চার্টে ফ্লো চার্টের ক্ষেত্রেও তাই যে আসলে কি চেয়েছে সেটার অ্যান্সার না করে তারা তাদের মতো করে যেটুকুকে তারা উপযুক্ত মনে করে সেটা বসিয়ে দেয় তো সবার আগে যে লেখটা আমার কাছে মনে হয়েছে সেটা হলো এরা কিছু যে না বুঝে পড়ার যে প্রবণতা তো আমাদের আমাদের এক স্টুডেন্ট অমিত হাসান বলছে যে উইথ কুলু এবং উইদাউট কুলু নিয়ে বলা বলার জন্য তো আমি যদি অমিতের সুর ধরে শুধু এই একটা পয়েন্টের উপর স্থির থাকি তাহলে আমাকে বলতে হবে উইথ কুলু এবং উইদাউট কুলু এটা না বুঝে পড়ার একটা বিষয় না এটা বুঝে বুঝে পড়তে হবে তবে এখানে কিছুটা কিছুটা দক্ষতার প্রয়োজন আছে যেমন কেউ যদি বিশটা উইথ কুলু বা বিশটা উইদাউট কুলু বুঝে বুঝে পড়ে তাহলে একুশ নম্বর উইথ কুলুটা আমার মনে হয় তার জন্য খুবই সহজ হবে হয়তো সবগুলো পাঁচ থেকে দশ মানে মানে পাঁচটা কিংবা দশটা এর কাছাকাছি কোন একটা অ্যান্সার মানে কারেক্ট অ্যান্সারে তারা পৌঁছাইতে পারে তো এক্ষেত্রে যারা যদি উইথ কুলু বা উইদাউট কুলুর কথা বলুই তাহলে আমি আমি বলবো যে তোমরা বুঝে বুঝে পড়ো কম পড়ো যে তোমাকে পরীক্ষায় যে সবগুলো কমন পড়বে তা তো আর না কম মানে বুঝে বুঝে যদি তুমি পড়ো বুঝে বুঝে যদি যদি তুমি অ্যান্সার করতে পারো তাহলে মানে তাহলে পরীক্ষা যদি কমন নাও পারে পরে তাহলে কাছাকাছি একটা অ্যান্সারে তুমি যেতে পারবে আর উইথ কুলু এবং উইদাউট কুলু যেমন উইথ উইথ কুলুতে শুধুমাত্র তুমি যদি অর্থ বুঝতে পারো তাহলে কোন ওয়ার্ডটা কোন জায়গা বসবে সেটা সহজেই তুমি বসাতে পারবে আর উইদাউট কুলুর ক্ষেত্রে তোমার তোমার হিউজ স্কোপ আছে যে কোন ওয়ার্ডটা কোথায় বসবে একটা ওয়ার্ড তোমার কাছে মনে হচ্ছে পারফেক্ট আবার কিছুক্ষণ পরে মানে অন্যের কাছে ইম্পারফেক্ট মনে হতে পারে এখানে কিন্তু উইদাউট কুলুতে একাধিক অ্যান্সার বসানোর সুযোগ আছে মানে একটা ওয়ার্ডই যে ফিক্স থাকবে তা না এটার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বা এটার সাথে অর্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তুমি যে কোনো ওয়ার্ডই কিন্তু বসাতে পারো তো সেক্ষেত্রে প্রাইমারি যে বিষয়টার উপর ফোকাস করতে হবে আমাদের স্টুডেন্টদের সেটা হলো বুঝে বুঝে পড়া আর যদি আমি ফার্স্ট পেপার এবং সেকেন্ড পেপারের সঙ্গে একটু লিঙ্ক আপ করি তাহলে আমি বলবো যে ফার্স্ট পেপারের যে প্যাসেজগুলো আছে কোন একজন স্টুডেন্ট যদি এই প্যাসেজগুলো বুঝে পড়ে বুঝে বুঝে পড়ে তাহলে কিন্তু সেকেন্ড পেপারের যে বারোটা গ্রামার আইটেম 
এই আইটেম গুলো কিন্তু তার জন্য অ্যানসার করাটা খুবই সহজ হবে তো যাই হোক আর কি আমি এটাই বলতে চাচ্ছি যে যাই করি না কেন আমাদের বুঝে বুঝে পড়তে হবে যেমন আমি যদি একটা ছোট্ট ইসের কথা বলি আমাদের ফার্স্ট পেপারের একটা পোর্শন যেটা যেখানে কেনা একটা ভালো মার্ক ক্যারি করা যায় সেটা হলো রিয়ারেন্স আমি আমাদের বেশ কিছু স্টুডেন্টদের এটা আমি লক্ষ্য করেছি যে এরা রিয়ারেন্স রিয়ারেন্স বুঝে না পড়ে তারা এ থেকে জেড পর্যন্ত যে অ্যান্সারগুলোর যে সিরিয়াল তারা সিরিয়ালগুলো মুখস্থ করে তো এটা এটা যে কত বড় ল্যাটেজ কত বড় বোকামি এটা কিন্তু আমাদের স্টুডেন্টদের বোধগম্য হয় না বা তারা বিষয়টা বুঝতে পারে না তো সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে সবার আগে যে বিষয়টার উপর আমি প্রকাশ করব সেটা হলো কম পড়া বাট বুঝে বুঝে পড়া তো ধন্যবাদ আর আরিফ স্যারকে আমি আর একটু বলতে চাই যদি আমাকে ওই ওই সোহাগ স্যারের মতো কোনো একটা ফিক্স টপিকের উপর কথা বলতে বলেন তাহলে আমাকে আমার একটু সহজ হবে যে ওই ওই টপিকটার একটু ভিতরে টাচ করা কারণ ফার্স্ট পেপার সেকেন্ড পেপার দুইটা পেপারে যদি আমি অ্যাভারেজ আলোচনা করতে যাই তাহলে ওদের পক্ষে ওদের ল্যাকেজটা বোঝাটা আমার জন্য একটু কঠিন হবে তো ধন্যবাদ 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 ইনামুস স্যারকে সুন্দর তথ্য উপস্থাপন করার জন্য আমাদের ছাত্র ছাত্রীদের নিকট বিশেষ করে স্যার আপনি যে ফোকাস পয়েন্টের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন আসলে এটার গুরুত্ব অপরিসীম এটা আসলে বোঝানো যাবে না যে টপিক্স ফোকাস পয়েন্ট আসলে যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এটা আসলে আমরা যারা স্টুডেন্টরা পরীক্ষায় ফেস করি তারা কিন্তু বুঝতে পারি আপনাকে শুনতে পাচ্ছেন স্যার হ্যাঁ এনামুল স্যার আমি আপনাকে শুনতে পাচ্ছি তো আমাদের বিশেষ অতিথি মহোদয় সম্ভবত তার লাইনে একটু প্রবলেম হয়েছে উনি হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সামনে এসে জয়েন করবেন তো আমরা এবার হচ্ছে মূল আলোচনায় ফিরে আসি এখন আমরা মূলত প্রশ্ন উত্তর পর্বে আমরা চলে যাচ্ছি তো প্রশ্ন উত্তর পর্বে প্রথমে হ্যাঁ মঞ্জু স্যার অবশ্যই আপনি প্রশ্ন উত্তর পর্বে যাওয়ার আগে আমাদের যেহেতু আমাদের গেস্ট কিছু সময়ের জন্য ডিসকানেক্ট সে আসা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করি মাঝখানে আমাদের একজন স্টুডেন্ট ডিগ্রি স্টুডেন্ট সে আমাদের প্রিন্সিপাল স্যারের কাছে একটা দাবি জানিয়েছে যে তাদের জন্য যদি ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে তারা অবশ্যই সেই ক্লাসগুলো করবে আমি কমেন্টসটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি আচ্ছা যাই হোক অনেক কমেন্টস আসছে আসলে সব খুঁজেও পাওয়া যাচ্ছে না কোথায় কোটা চলে যাচ্ছে আর আমাদের সাথে দীপঙ্কর স্যারও যোগদান করেছে স্যার সম্ভবত শুনছেন আমাদের ইনামুল স্যার যখন কথা বলছিলেন ইনামুল স্যারের প্রশংসা করে এসে বলেছিলেন চমৎকার বিশ্লেষণ একই রকমভাবে শেখ নুর কুতুবুল স্যারও আপনার বিশ্লেষণে খুব মুগ্ধ হয়েছে তারপর শান্ত শেখ সে বলেছে ইনামুল স্যারের বিশ্লেষণ খুব ভালো লাগছে স্যার এত তাড়াতাড়ি সে আরও বেশ কিছু শুনতে চাচ্ছিল তো যাই হোক আমাদের ডিগ্রির একজন স্টুডেন্ট একটা কমার্স করেছে সেটা হচ্ছে স্যার আমাদের জন্য একটা এপিসোড চাই স্যার গ্রাজুয়েশনের শেষ ধাপে ঝুলে আসি ফাইনাল ইয়ারের স্টুডেন্ট অনার্স সম্ভবত অনেক কর্মকার এভাবে আর কতদিন নৌকার অপেক্ষায় থাকবো তো একটু আশার বাণী শুনতে চাচ্ছে প্রিন্সিপাল স্যার যদি ধন্যবাদ নির্মঞ্জির মহলা আমি আমার শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে বলছি যে আসলে তোমরা সবাই জানো আমরা একটা আসলে ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আমরা কবে নাগাদ স্বাভাবিক একাডেমিক কার্যক্রমে ফিরে যেতে পারবো এটা আসলে আমরা কেউই বলতে পারছি না এটা আমাদের মন্ত্রণালয় বলতে পারছে না আমরাও বলতে পারছি না আমরা আমরা আশা করছি যে খুব অচিরেই আমরা আমাদের এই ভয়াবহতা থেকে মুক্তি পাবো এবং আমরা আমাদের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যেতে পারবো যতদিন পর্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থা না আসবে আসলে ততদিন পর্যন্ত আমাদের পরীক্ষাগুলোর যে আসলে ভবিষ্যৎ কি হবে এই নিয়ে আগাম মন্তব্য করা আসলে আমার মনে হয় যে এটা ঠিক হবে না কারণ এই পর্যন্ত আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এটা আমরা একাদশ শ্রেণী বলি অথবা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বলি বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কোনো কারো কাছ থেকে আসলে আমরা পরীক্ষাগুলোর বিষয় নিয়ে আসলে এখন সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য আমরা পাইনি তো ধরে নিব যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার আগ পর্যন্তই আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সম্ভবত ছাত্রছাত্রীদের বিশাল এক পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার মতো ঝুঁকিতে যাবেন না কারণ 
নিঃসন্দেহে আমরা জানি যে জীবন আমাদের আগে তারপর আমরা আমাদের স্বাভাবিক কার্যক্রম চালাব সুতরাং কেউই আমাদের অভিভাবক যারা আছেন তাই তারা আমাদের সন্তানদেরকে ঝুঁকিতে কোনোভাবেই ফেলতে চাচ্ছেন না এ বলে তার জন্য আমরা যে পড়াশোনা থেকে ডিটাস্ট হবো তা না আমরা কামনা করব যে খুব দ্রুতই আমাদের স্বাভাবিক অবস্থায় আমরা ফিরে আসি এবং স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসলেই আমাদের যে পরীক্ষাগুলো আছে এই পরীক্ষাগুলো খুব দ্রুতই সম্ভবত নেওয়া সম্ভব হবে ধন্যবাদ আমার শিক্ষার্থী যে এই জানতে চেয়েছো তবে তোমরা পড়াশোনা অবশ্যই পড়াশোনা চালিয়ে যাও হয়তো স্বাভাবিক হলে পরীক্ষা জন্য হয়তো খুব বেশি আর পরে আর সময় পাওয়া যাবে না ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমাদের অধ্যক্ষ মহোদয় স্যারকে তো আমরা স্যারের কাছে আমরা আবারও ফিরে যাব আমরা প্রশ্ন পাওয়ার পরে তো আমরা এখন আমাদের বিশেষ অতিথি শরীফুল ইসলাম স্যারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এখন স্যার আমাদের সামনে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ এবং কিছু বক্তব্য প্রদান করবেন তার পূর্বে আমরা আমাদের যে প্রশ্ন উত্তর আমাদের স্টুডেন্ট মানে ছাত্রছাত্রীদের বেশ কিছু প্রশ্ন আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি তো আশা করি যে আমাদের বিশেষ অতিথি স্যার প্রশ্নগুলোর উত্তর দিবেন তো প্রথমত স্যার আমাদের স্কলে হচ্ছে প্রশ্নগুলা চলে আসবে এছাড়া আমি হয়তো দুই একটা প্রশ্ন আপনাকে আমি শোনাচ্ছি যেমন আমি একটু অ্যাড করি আমাদের ইংলিশ সেকেন্ড পেপারে আমাদের আমাদের স্টুডেন্ট আমি এর আগেও শেয়ার করেছিলাম আমাদের গেস্টের সাথে যে বেশ দুর্বল ওরা ইংলিশে তো এই দুর্বলতার মধ্যেও যে বিষয়গুলোতে আমাদের সমস্যা থাকে সেগুলো নিয়ে হয়তো প্রশ্ন করবে তো আমরা পুরোপুরি হয়তো সমস্যার সমাধান করব না আমরা আজকে সিস্টেম নিয়ে কথা বলবো যে কীভাবে পড়ালেখা করলে হয়তো ভালো করতে পারবে আমাদের তো আসলে আজকে যেমন আমাদের জন্য একজন স্টুডেন্ট আমাদের খুব প্রিয় একজন স্টুডেন্ট আমরা যার কাছ থেকে আসলে ভালো রাজন আশা করছি আমাদের মেধা তালিকায় প্রথম দিকে থাকে ফারজানা লিথি সে একটি প্রশ্ন করেছে আমরা এক্সপেক্ট করতেছি যারা এই প্লাস পাবে তাদের মধ্যে ফারজানা লিথি একজন তো ওর সমস্যাটা হচ্ছে প্রিপোজিশন এবং কানেক্টেড আমার মনে হয় এটা একটা জাতীয় সমস্যা প্রিপোজিশন দেখতে সহজ মনে হলো আসলে অত সহজ না কানেক্টরও আমার কাছে যেটা মনে হয় সবগুলো কি দেখে উত্তর মনে হয় তো এ ব্যাপারে আমাদের গেস্ট আমাদের মুক্তি করা অনেক শুনেছে আমাদের গেস্ট শরীফ ইসলাম সোহাগ স্যারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য কিছু বলার জন্য আমি বলবো দুটা দুজন আমাদের আরেকজন স্টুডেন্ট সেও আমাদের প্রথম দিকের স্টুডেন্ট যাদের আমরা এ প্লাস আশা করি দীপা মন্ডল অনেকটা কাছাকাছি প্রশ্ন করেছে আর্টিকেল প্রিপোজিশন রাইট ফর্মস অফ ভার্ব কানেক্টর ইন দিস টপিক্স উই নর্মালি গেট ফোর ফোন নাম্বার বাট হাউ ক্যান উই গেট ফাইভ আউট অফ ফাইভ ইন দিস টপিক্স এই দুইটা এই দুইটা বিষয়ে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করছি থ্যাংক ইউ অনারেবল টিচার্স অ্যান্ড মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস আই হ্যাভ সিন আ ওয়ান কোয়েশ্চেন কমেন্টেড বাই ফারজানা লিথি so one of your teachers already commented that uh, you are going to get a plus in english maybe tumi jante chaicho preposition among connectors kibhabe bhalo kora jay etate problem ache ami mone kori je ashole somoshsha ta amader goray tumi je question ti korecho dekho question e grammar je spelling ti likhecho oi tao bhul oi khane dekho g r a m m e r likhecho spelling ti hobe a r ami bibhinno jagay jokhon sara bangladesh e seminar nei একসময় একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতাম তো সেখানে এই কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন বড়দেরকে এই টেক্সটে দিতাম যে আমরা তো তো গ্রামার শিখতে চাই ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে চাই আসো গ্রামার স্পেলিং টিকি এখন আমি অনেক স্টুডেন্টকে জিজ্ঞাসা করি তারা কিন্তু বানানটি ভুল লিখে বা বলে বানানটি হবে জি আর এ এম এম এ আর যাই হোক ধন্যবাদ আসলে আমি একটু দশ থেকে পনেরো মিনিট সময় চেয়ে নিচ্ছি সঞ্চালকের কাছ থেকে এবং সম্মানিত টিচারদের কাছ থেকে কিছু টিপস দেওয়ার চেষ্টা করি যেহেতু আমাকে এখানে আহ্বান করা হলো যদি কিছুটা কাজে আসে প্রথমে যেটা বলতে চাই এইচএসি ইংলিশ ফার্স্ট পেপারে যে বিষয়গুলো আছে প্রত্যেকটা আইটেমে আমি যে বিষয়টাতে সবচেয়ে বেশি জোর দেই পাশ করার জন্য আর কি পাশ করতে হলে তো থার্টি থ্রি মার্কস পেতে হয় একসময় আমি একটা কলেজে চাকরি করতাম গ্রামের কলেজ তো এই কলেজটি অবশ্য ঢাকার কেয়ানীগঞ্জ হজরতপুরে অবস্থিত নাম হচ্ছে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার রহমান ডিগ্রি কলেজ তো ওই কলেজে আমি যে স্টুডেন্ট পড়াতে গিয়ে যে আমার অনুভূতি হলো ওদেরকে কিছু কিছু স্টুডেন্ট আছে আমার মতো টিচারকে আরো দু চার বছর খাটলে গিয়ে গ্রামার পড়ানো তাদের শেষ হবে কিন্তু তাদের পাশ করতেই হবে কারণ এই পাশের সাথে ছেলে স্টুডেন্টদের কাছে বিদেশ যাওয়ার অনেক ইস্যু জড়িত থাকে মেয়েদের সাথে বিয়ে হবে এরকম একটা বিষয় জড়িত থাকে মানে লাইফ রিলেটেড ইস্যু জড়িত থাকে তখন আমরা আর্টিফিশিয়ালি তাদেরকে ট্রিটমেন্ট দেই যে কি করে পাশ করা যায় 
তখন থেকে আমি কিছু কাজ করা শুরু করলাম যে কি করে দুর্বল স্টুডেন্টদেরকে যারা পাস করতে ইচ্ছুক কিন্তু তাদের ক্যাপাসিটিতে হচ্ছে না এখন হোয়াট শুড আই ডু ফর দেম তো আমি তখন একটা টেকনিক আপিস করব সেটা হচ্ছে তাদেরকে শেখাই কি করে একটা পরীক্ষার খাতায় লিখলে এক্সামিনারকে মুগ্ধ করা যায় এক্সামিনারকে একটা ফাঁদে ফেলানো যায় যে দেখেন আমি কিন্তু পারি আপনি আমাকে পাস করাবেন যেহেতু আমরা দীর্ঘ দশ বারো বছর ধরে বোর্ডের খাতা দেখছি এখানে যে টিচার আছেন তারাও দেখেন একটা জিনিস দেখবেন আমরা খাতার সৌন্দর্যটাকে অনেক গুরুত্ব দিয়ে থাকি যেটাকে আমরা বলি যে ডেকোরেশন অফ এক্সাম স্ক্রিপ্ট তাহলে সেইখানে স্টুডেন্টদেরকে যদি আমরা কিছু নিয়ম কানুন বলি যেমন আমরা বললাম যে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকে কোয়েশ্চেন গুলো এক একটা পেজে আনসার করতে হবে একটা নিউ কোয়েশ্চেন নিউ পেজে আনসার করতে হবে এটা একটা টিপস সেকেন্ড টিপস হচ্ছে প্রত্যেকটা এগুলো ইনস্ট্রাকশন বোর্ড থেকেই দেওয়া যে প্রত্যেকটা পেজে তাকে মার্জিন টানতে হবে আমি দেখেছি মফসল মফসলে যে কলেজগুলো থাকে সেই সকল স্টুডেন্টরা এই ধরনের বিষয়গুলোতে একটু উদাসীন হয় তো তারা যেহেতু এমনিতেও কম পারে বুঝে তাহলে তাকে তো বলে না যে নামে না কাটুক ধারে কাটতে হবে একটা কিছু তো করতে হবে তার চেহারা একটা ব্যাপার আছে এ একটা বিষয় দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে কোথায় কোথায় একটু কালার কলম ইউজ করলে সুন্দর দেখা যায় এটা একটা বিষয় ফুল মার্কস আনসার করতে হবে এটা একটা বিষয় বোর্ডের খাতা দিক থেকে আমরা দেখেছি অনেক স্টুডেন্টরা রাইটিং সেকশনে তারা করে কি যে আমরা যে টেক্সট লিখি এস এম এস লিখি এস এম এস এর মধ্যে যে আমরা বাংলা কথাটা ইংরেজিতে টাইপ করে এইভাবে লিখে দেয় ওরা কম্পোজিশন প্যারাগ্রাফ এটা ওয়ান কাইন্ড অফ চিটিংস তো এই ধরনের ব্যাপারে কিন্তু আমরা এক্সামিনারা নম্বর দিব না বরং আমরা মাইনাস করব কিনা এটা ভেবে থাকি কারণ তুমি কম পারো এটা দোষের কিছু নয় তুমি তোমার ফুল এফোর্টটা যদি খাতায় দাও আমরা এটা বুঝতে পারি তাহলে কিন্তু পাস পাস করতে অনেক সুবিধা হয় একটা এক্সাম্পল বলি কোয়েশ্চেন নম্বর ওয়ানে আমরা যখন যে পাঁচটা এম সিকিউ আনসার করি সেখানে অনেকগুলো জিনিস যাচাই করা হয় সেখানে ভোকাবিউলারি যাচাই করা হয় আমরা সিনোনিমস জানতে চাই আমরা ইনফরমেশন জানতে চাই তো অনেক স্টুডেন্টকে আমি দেখেছি বিশেষ করে মফসলের খাতাগুলো আসলে ওরা করে কি যে পাঁচটা এম সিকিউর মধ্যে তিনটা আনসার করে দুইটা আনসার করে না ওদের কাছে ব্যাখ্যা জানতে চাইলে বলে কি স্যার আমি তো বাকি দুইটা পারি না তাই আমি লিখিনি তো বাবা তুমি যে তিনটা আনসার করলে সেখানে তো তোমার দুইটা কাটা গেল হলো তো একটা তো তুমি তো তিনটা পারো নাই তাহলে তুমি সেটা কিভাবে বলো যে বাকি দুইটা পারো নাই তাহলে তুমি লুডু খেলার মতো আন্দাজ করে হলেও তুমি পাঁচটাই আনসার করো তাতে করে আন্দাজের উপর ভিত্তি করে যদি তোমার দুই তিন মার্কস প্লাস হয় এটা তোমার জন্য প্লাস পয়েন্ট যদিও আমি টেকনিকটা কোয়েশ্চেন নম্বর ওয়ানের জন্য বললাম কিছুক্ষণ আগে আমাদের সাথে শ্রদ্ধা এনামুল স্যার শেয়ার করছিলেন উইথ ক্লোজ উইদাউট ক্লোজ এর টেকনিক নিয়ে বলছিলেন যে এটা একটা বুঝার বিষয় বুঝে বুঝে পড়তে হবে তো যারা আসলে বুঝতে পারে না তাদেরকে আমি বলবো উইথ ক্লোজ এ তো ক্লোগুলো দেয়া আছে যেহেতু দেয়া আছে তুমি সবগুলো আনসার করো আপনারা দেখবেন টিচাররা যারা খাতা দেখছেন আমি তো পেয়েছি হয়তো একমত হবেন যে অনেক স্টুডেন্টরা ফেল করার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে যে তারা ফুল মার্ক আনসার করে না তাদের একটাই কথা যে আমরা তো সব পারি না আরে বাবা পারো না বাট তুমি যতটুকু পারো তুমি আনসার গুলো করে যাও এটা তো উইথ ক্লোজ ইনফরমেশন দেওয়া আছে তোমার লিখতে সমস্যাটা কোথায় এটা হচ্ছে একটা টিপস দিলাম আমার কাছে মনে হয় সেকেন্ড যে বিষয়টা বলতে চাই প্রত্যেকটা রাইটিং আনসার করার জন্য বিশেষ বিশেষ কিছু টেকনিক আছে যেটা আমাদের শ্রদ্ধেয় টিচাররা কলেজে যারা পড়াচ্ছেন দীর্ঘদিন তারা অবশ্যই জানেন এবং চেষ্টা করে যাচ্ছেন যেমন আমি একটা খুবই ট্রিকি আইটেম নিয়ে যদি কথা বলি সেটা হচ্ছে ফ্লো চার্ট যেমন ফ্লো চার্টে আমি কি কি বিষয়গুলো আগে ফলো করবো আমি এটা সেটা দেখি আমরা জানি কোনো কোনো কলেজ টিচাররা বলেন যে এটা উপর থেকে নিচে থেকে বক্স গুলো করতে হবে কেউ কেউ বলেন বাম পাশ থেকে ডান পাশে যেতে হবে কেউ কেউ বলেন যে এদিকে একটা বক্স এটা একটা বক্স অ্যারো চিহ্ন দিয়ে নিচে নেমে আবার করতে হবে ইট ডাজেন্ট ম্যাটার যে কোনো ওয়েতে ফ্লো তৈরি করলেই হবে এটা একটা টিচারের পার্সোনাল চয়েস হতে পারে আমি যে বিষয়টা স্টুডেন্টদের উদ্দেশ্যে বলতেছি সহজ করে যদি তুমি উপর থেকে নিচের দিকেও নামো অ্যারো চিহ্ন দিয়ে সেখানে ইনফরমেশন তুমি পেন্সিল দিয়ে তুমি ছয়টা বক্স তৈরি করো একটা কথা তুমি ছয়টা নাম্বার লেখো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স দুইটা কথা তুমি অ্যারো চিহ্নগুলো অবশ্যই দাও অ্যারো চিহ্ন না দিলে কিন্তু এটা একটা ভুল তাহলে তো এটা চার্ট হলো ফ্লো তো দিলা না কেন অ্যাকশন দিলা না ইলেকট্রিসিটি তাহলে এটা বলো নাম্বার থ্রি হলো দেখে দেখে সেন্টেন্স না তুলে দিয়ে প্রথমে বক্সে যে ইনফরমেশনটা দিয়েছে এইটাকে আগে খেয়াল করো এই তথ্যটি প্যাসেজের কোন জায়গা থেকে দেয়া হয়েছে সেখান থেকে দেখে দেখে তুমি পরবর্তী ইনফরমেশন গুলো দাও এখানে একটা জিনিস শিখতে হবে যে হাউ টু ট্রান্সফর্ম ফ্রেজ অর ওয়ার্ডস ফ্রম আ সেন্টেন্স সেন্টেন্স থেকে কিভাবে তুমি এটা রূপান্তর করতে পারো এটা হচ্ছে ক্লাসের সাকে বসে আমাদের মীর মঞ্জুরি মহলা সুমন স্যার বলছেন যে আজকের ক্লাস তো পড়ানোর
তো আমার প্রিয় শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে বলছি আমি তো স্পেসিফিক করে যদি আনসার দিতে চাই তাহলে অনেক সময় লাগবে যেমন একজন লিখেছে শিব পোদ্দার স্যার ইংরেজিতে পারদর্শিতে কি কি প্রয়োজন আমি ওকে পাল্টা প্রশ্ন করব যে কি কি প্রয়োজন না বলে তুমি মনে করো আসলে অনেক কিছুই প্রয়োজন আবার অনেক কিছুই প্রয়োজন না এটা বিদেশে এরকম একটা কোর্স আছে বাংলাদেশে এখন স্ট্যাটাস যেটাকে বললে ইএসপি ইংলিশ ফর স্পেসিফিক পারপাস আমি ইংরেজি শিখবো কেন শিখবো এখন আমার টার্গেট হচ্ছে এইচএসি পরীক্ষায় পাশ করা কিংবা ডিগ্রি পরীক্ষায় পাশ করা তাহলে আমাকে কোর কিছু গ্রামেটিক্যাল আইটেমের উপর দক্ষতা অর্জন করতে হবে যেটা আমার সিলেবাসের মধ্যে আছে আর সেটা করতে গেলে বেসিক যে জিনিস কিছু আছে মার্ফোলজিক্যাল গ্রামার আছে সেটা আমাকে শিখতে হবে সিনট্যাকটিক্যাল কিছু গ্রামার আছে ও টার্মগুলো আবার কঠিন মনে হতে পারে বলতেছি যে টেন্সের স্ট্রাকচার বা ভয়েস চেঞ্জ ট্রান্সফরমেশন যেগুলো আছে ওখানে এই জিনিসগুলো একটু কষ্ট করে শিখে নিলে হবে গ্রামার কিন্তু কঠিন না আমি আবার বলছি গ্রামার কঠিন না গ্রামার একটা নির্দিষ্ট সিলেবাস আছে কোনো স্টুডেন্ট যদি কলেজের রেগুলার ক্লাস করে এক মাস দুই মাস ছ মাস তার সিলেবাস কমপ্লিট হবে তার অতিরিক্ত দুর্বলতা থাকলে এটা আমি যদিও এখানে লাইভে এসে বলছি কিন্তু আমার মনে হয় না আমি খুব বেশি বাড়িয়ে বলছি কোন বিশেষ কোনো টিচার কে সে প্রাইভেটলিও সার্ভিস নিতে পারে কারণ তার এই পাশের সাথে তার লাইফ জড়িত এখানে এই বিষয়টি অন্যভাবে নেওয়ার কিছুই নেই এটা একটা বিষয় আমার কাছে মনে হয় আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে ইংলিশ গ্রামার পড়ার সময় আমাদের শ্রদ্ধ টিচারদের আমি অনেকেই দেখেছি বাংলাদেশে তার বলেন গ্রামার হচ্ছে বুঝার বিষয় এখানে আমি সম্মান রেখেই বলছি গ্রামার এই বুঝার বিষয় এই কথাটুকু বললেই কিন্তু আমরা স্টুডেন্টদের কিছু ক্ষতিও করছি যদি বলি এইটা কিভাবে সেটা হচ্ছে যে গ্রামার হচ্ছে মুখস্থ করার বিষয় অনেক স্টুডেন্টকে বলেছি কিরে বাবা তোমার কেন এই নিয়মটি বললাম যে উইটা বিউ টু লুক ফর আর টু গেট ইউজ টু বি ইউজ টু সিমিলার টু অবজেক্ট টু এগুলো থাকলে ভাবে আইনযুক্ত ফর্ম দেবো मुखस्त कर मुखस्त कर जायेज ना बुझे मुखस्त कर फान बोला तो विषय इंग्लिश टीचार बुझाबें पढ़ाबें সাজেশন তো অবশ্যই দিবেন দিয়ে থাকেন এগুলো একটু মুখস্থ করে ফেলতে হবে টু দা পয়েন্ট আসতে একটু ন্যারো ডাউন করে নিয়ে আসলে আমার মনে শিক্ষার্থীদের জন্য অনেক সুবিধা হবে আর আমাদের এইচএসসি পরীক্ষাতে কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট না হলে সিক্সটি সেভেন্টি এইটি পার্সেন্ট জিনিস কিন্তু কমন পড়ে আমাদের যে টিচার আমার বন্ধু সুমন আমি দেখেছি আমরা যখন ইউনিভার্সিটি লাইফে থাকি তখন থেকে আমরা স্টুডেন্ট পড়াত परीक्षा তো এই বিষয়গুলো হচ্ছে আমার মনে হয় আমি টিচারদের উদ্দেশ্যে কিছু বলে ফেললাম বোধ হয় ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড তো এখন বিষয়টা হচ্ছে যে স্টুডেন্টদেরকে এরকম একটা সাজেশন তৈরি করে আমার মনে হয় এভাবে পড়া উচিত আমি আর পাঁচ মিনিট সময় নিতে চাই সেটা হচ্ছে ইংলিশ সেকেন্ড পেপারে যে কিছু গ্রামারের কোয়েশ্চেনটা ছিল যে প্রেপোজিশনের বিষয় এবং লিঙ্কার্সের বিষয় আমার মনে হয় যদি এখন যদি কোয়েশ্চেন করি যারা জিপিএ ফাইভ প্রত্যাশে বা ইংলিশ এ প্লাস পাইতে চায় তারা জানে কি না যে ইংলিশ সেকেন্ড পেপারে কয়টি কোয়েশ্চেন থাকে এটা প্রশ্নগুলো অনেকে বিব্রত এটা তো জানি না জানি স্যার এটা এটা থাকে তারা এলোমেলো করে বলে আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে যেটা করি প্রথমে এটাকে আমি সিলেবাস এবং কোয়েশ্চেনগুলো মুখস্থ করাই কোন কোয়েশ্চেনটা কেন সেট করা হয়েছে কি থাকবে কি জানতে চায় এটা নিয়ে আমি আলোচনা করি আলোচনা করার পরে তারপরে আমি একটা একটা করে টপিকে যাই যে ডেফিনেশনটা দিলাম এটা এরপরে তাকে অল্প কিছু শিখিয়ে শেখানোর পরে বেশি দিলে মনে করে যে কঠিন তাই অল্প শিখলে শেষ তো শেখা সাথে সাথে আমি তাকে প্রিভিয়াস বোর্ড কোয়েশ্চেনে নিয়ে যাই নিয়ে যাওয়ার পরে একটা সলভ করে সলভ করে দেখে দেখলা যেগুলো বললাম একটু আগে এখানে কানেকশন তখন তার কাছে ইজি লাগে বিষয়টা তার কিন্তু শেখা সমাপ্ত হয়নি আসলে এরপরে আমি একটা একটা বিষয়ে যাই যেমন আমি এখন যদি মুখস্থ করে বলি কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান আর্টিকালস কোয়েশ্চেন নাম্বার টু প্রেপোজিশন কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রি হচ্ছে ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্কস ইউজিং ইডিয়মস অ্যান্ড ফ্রেজ বা এটাকে কি বলে ওয়ার্ডস থাকে যেগুলো ওদের আমাকে পূর্ণ করতে হবে এই যে কিছু সোজা আইটেম যদি আমি আগে পাঁচে পাঁচ কনফার্ম করতে পারি তাহলে কিন্তু আমার জন্য সুবিধা হয় প্রেপোজিশন যারা ভালো স্টুডেন্ট তাদের জন্য টাফ কিন্তু কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রি এটা কি টাফ এটা তো তো চোদ্দোটা তেরোটা পনেরোটা যে ফ্রেজ বা ইডিয়মস বা ওয়ার্ডস যেটাই বলি না কেন এটা তো ফিক্স থাকে খালি সেন্টেন্সগুলো এলোমেলো থাকে এটা শুধু মানে একটা লেকচার যে কোনো টিচার পড়াইলে আমার মনে হয় স্টুডেন্ট পাঁচে পাঁচ পেতে পারে সহজ আর থাকে প্র্যাকটিস এরকম করে যদি যুক্ত করে করে তাকে মূলধনে পাঁচ মার্ক দশ মার্ক বিশ মার্ক করে শিখি আমি কিন্তু বলতেছি স্টুডেন্টদের উদ্দেশ্যে কিন্তু টিচাররা হয়তো বুঝবেন যে এরকম করে কাজ করলে আমাদের কাছে ইজি লাগে বিষয়টা এভাবে যদি কাজ করা যায় আমার কাছে মনে হয় যে একটু ভালো হয় এখন স্টুডেন্ট
আমি কর্তৃপক্ষকে বলবো যে আপনারা নিশ্চয়ই পরিকল্পনা আছে যে আপনারা পরবর্তীতে যে ক্লাস ওয়াইজ এবং টপিক ওয়াইজ হয়তো বা নিয়ে আসবেন কারণ এক একটা টপিক পড়াতে গেলে থার্টি মিনিটস ফর্টি ফাইভ মিনিটস ওয়ান আওয়ারের মতো সময় লাগে এবং আমাদের বোর্ড ইউজ করার দরকার হয় অথবা জুম অ্যাপস এ করলে তখন হয়তো আমরা আমাদের যে লেকচার শিট শিটগুলো আছে বা বইগুলো আছে সেখানে লাইন বাই লাইন ওদেরকে দেখিয়ে পড়ানো যেতে পারে তো আমি একটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করি আমি এই কিছুদিন আগে যে এস এসির রেজাল্ট হলো তো আমাদের পাশেই মিরপুর একটা স্কুল আছে নাম হচ্ছে ন্যাশনাল বাংলা হাই স্কুল সুমন স্যার চিনবেন তো ওই স্কুলের হেডমাস্টারের মেয়ে আবার আমার কাছে পরে তো বললে যে স্যার আপনি কি আমাদের স্কুলে কিছু ক্লাস নিয়ে দিবেন আমি রাজি হলাম রাজি হয়ে ওদেরকে মাত্র এক মাস বা দেড় মাসের মতো সার্ভিস দিলাম ওদের গত চার পাঁচ বছরে যত পাশের হার ছিল এবছর বেড়েছে এবং ইংরেজি তো ভালো রেজাল্ট হয়েছে কথা শুনলে মনে হতে পারে যে আমি বুঝি আমাকে মার্কেটাইজ করছি নট এট হোল এখানে আমি এটা বুঝাইতে চাচ্ছি আমি তাদেরকে কি কাজ করে গেছি সেটা আমি বলি ওরা অনেক দুর্বল ওরা এসএসসি পরীক্ষা দিতে যাবে এখন আপনার এইচএসি পরীক্ষা তারা টেন্সের স্ট্রাকচার পারে না দাবি করে যে আমরা পারি কিন্তু আসলে কিন্তু তারা টেন্সের স্ট্রাকচার গুলো পারে না আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে একটি কোয়েশন স্যার কেমন আছেন আপনার ক্লাসগুলো অনেক মিস করি থ্যাংক ইউ সবুজ তো আমরা যে বিষয়টি বললাম যে এই জন্য আমার কাছে মনে যে কিছু বেসিক গ্রামার শেখার পরে তাকে একদম টু দা পয়েন্টে সহজ সহজ গ্রামারে নিয়ে যাই আমি স্টুডেন্টদেরকেও রিকোয়েস্ট করবো এবং টিচারদেরকেও বলবো প্রথম ক্লাসেই যেন আমরা প্যাসেজ ন্যারেশন ট্রান্সফরমেশন ইস্যুগুলোতে চলে না যাই কারণ এগুলোর কারণে ওরা মনে করে ভীতি চলে আসে যে এটা কোনো এই গ্রামার গুলো তো অনেক নিয়ম কানুন ফলো করতে হয় অনেক চেঞ্জিং এর ব্যাপার থাকে আমি ওকে ওই যে মার্ফোলজিক্যাল গ্রামার আর্টিকালস একটু কাজ করি প্রেপোজিশন যতটুকুই হোক একটু বোর্ড কোয়েশনগুলো যদি সলভ করাই এটার কারণে এটা হয় যতটুকু পারা যায় এইভাবে কাজ করলে আমার কাছে মনে হয় সেটা বেটার হয় আর লাস্ট যে কথাটা বলবো সেটা হচ্ছে যে এদের মধ্যে যারা ভালো স্টুডেন্ট এ প্লাস প্রত্যাশী তাদের জন্য বলি যে আমাদের যে ইংলিশ ফার্স্ট পেপারে একটা রাইটিং আছে গ্রাফ চ্যাট রাইটিং সেকেন্ড পেপারে একটা রাইটিং আছে লজিক রাইটিং আর সামটাইমস উইসে পার্সুয়েসিভ রাইটিং ওর আর্গুমেন্টেটিভ রাইটিং এই দুইটা রাইটিং কিন্তু আইএলটিএস পরীক্ষার রাইটিং সেকশন থেকে নেওয়া হয়েছে কারণ ওখানে দুইটা টাস্ক থাকে টাস্ক ওয়ান টাস্ক টু তো বাংলাদেশ সরকার কিন্তু অনেক চিন্তা ভাবনা করে আই টিএমটি দিয়েছে আমরা যখন এইচএসিতে পড়েছি এটা ছিল না আসলে কারণ এখন আমরা দেখি আলস পরীক্ষায় টাস্ক ওয়ানে গ্রাফ চার্ট রাইটিং আছে এই জন্য এটা ফার্স্ট পেপারে দিয়েছে আর সেকেন্ড পেপারে দিয়েছে আর্গুমেন্টেটিভ রাইটিং তো আমার মনে এই রাইটিং দুইটা ভালো করে শিখলে ভবিষ্যতে যারা বিদেশ যেতে চায় স্কলারশিপ নিয়ে বা ইউরোপিয়ান বা আমেরিকান কান্ট্রিগুলোতে তাহলে এটা মনে তাদের জন্য ভালো হবে তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আর একটু স্যার হাউ আই ইমপ্রেস আ টিচার উইথ মাই রাইটিং ইন এক্সাম পেপার এটা একটা ভালো প্রশ্ন কিন্তু আসলে কারণ ইমপ্রেস করাটা অত্যন্ত জরুরি তো ইমপ্রেস করতে হলে এই যে ফরমেট গুলো জানতো আমি একটা রাইটিং নিয়ে একটু সংক্ষেপে বলি সে ফর এক্সাম্পল আমি এখন বললাম যে প্যারাগ্রাফ রাইটিং নিয়ে খুব একটা কমন জিনিস প্যারাগ্রাফ রাইটিং আমি এটা স্যাম্পল একটা নমুনা বলতেছি একটা স্টুডেন্ট আনসার করবে লেফট সাইড পেজ থেকে লেখাটা শুরু করলো সে সে মার্জিন টানলো প্রথমে লিখে নিল আনসার টু দা কোয়েশন বা থার্টিন অর টুয়েলভ যেটা কোয়েশ্চেনে আছে এটা একটু সে কালার কলম দিয়ে সুন্দর লাগলো দেখতে এটার জন্য এক্সট্রা নম্বর নেই বাট বিউটিফিকেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তারপর সেই প্যারাগ্রাফের নামটা লিখলো যেটা কোয়েশ্চেনে দেওয়া আছে নামটা লেখার সময় প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের ফার্স্ট লেটারগুলো সে ক্যাপিটাল লেটার দিল বিকজ ইটস আ রুল অফ রাইটিং আ টাইটেল অফ এনি রাইটিং তো এটা সে লিখলো এটাও সে কালার কলম ইউজ করতে পারে অথবা ব্লু পেন দিয়ে আন্ডারলাইন করে দিতে পারে যদি সে কালো কালারের কলম দিয়ে লিখে অ্যান্ড দেন তাকে মাথা রাখতে কোনো প্যারা করা যাবে না সে এখান থেকে লিখে সে দুই পৃষ্ঠা লিখলো আড়াই পৃষ্ঠা লিখলো তিন পৃষ্ঠা লিখলো নট মোর দেন থ্রি পেজেস নট লেস দেন টু পেজেস যেহেতু যেহেতু নম্বরটা থাকে হচ্ছে টেন মার্কস এটা আমার মাথায় রাখতে হবে এরপরে সে শুরুর দিকে কিছু সেন্টেন্স অন্তত মুখস্থ গরক আর বাণী যাতে ভুল ত্রুটি না থাকে এটা একটু খেয়াল করতে হবে এবং সহজ বাক্যগুলি লিখতে হবে কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স লিখতে হবে অনেক স্টুডেন্ট অনেক ধরনের ভুল করে আমরা বোর্ডের টিচার প্রত্যেকটা সেন্টেন্স হয়তো মনোযোগ দিয়ে পড়তে পারি না তবে আমরা অনেক দিন ধরে খাতা দেখার কারণে আমাদের চোখগুলি ফটোকপিয়ার মতো মতো আমরা কপি করে ফেলতে পারি স্ক্যানিং করার মতো ভুলগুলোর দিকেই চোখগুলো চলে যায় কোথায় স্পেলিং মিস্টেক কোথায় সেন্টেন্সের ইনকনসিস্টেন্সি আছে তো এই বিষয়গুলো যে আমার মনে হয় স্টুডেন্টদেরকে কিছু কমন জিনিস পরে নিয়মগুলোর উপরে একটু জোর দিয়ে পড়তে হবে আমার মনে হয় তাহলে এই বিষয়গুলো ভালো হবে পরবর্তীতে যদি আমি সুযোগ পাই অথবা আমাদের সম্মানিত টিচাররা যথেষ্ট এক্সপার্ট আমি আই নো দেন ভেরি ওয়েল আমার মনে হয় ক্লাসগুলো একটু রেগুলার করলে ব
আমি শর্ট সার্কি এখনই ছেড়ে দিচ্ছি না আমি চাচ্ছি যে আমাদের স্ক্রিনে আরেকটি প্রশ্ন আছে রাইডার সুমন বলেছে ইংরেজি প্রথম পত্রের সামরিক সম্পর্কে আলোচনা করলে ভালো হতো এ সম্পর্কে স্যার যদি কিছু বলতেন থ্যাংক ইউ স্যার সামারি রাইটিং যে কোশ্চেন নাম্বার যেটা থাকে আমরা তো জানি ইংলিশ ফার্স্ট পেপারে আমাদের যে তিনটা প্যাসেজ থাকে এইচএসসি তে তিনটা প্যাসেজই থাকে টেক্সট বই থেকে তো আমাদের তৃতীয় প্যাসেজটি নির্বাচন করা হয় সামারি রাইটিং এর জন্য কোশ্চেন নাম্বার 3 তো যখন আমি সামারি রাইটিং দেব আমি তো এনামুল স্যার এর ওই কোটটা রেফারেন্স নেই উনি বলছেন যে স্টুডেন্টরা ওই যে কোশ্চেন আনসার করার জন্য পাঁচটা কোশ্চেন আছে ভাগ ভাগ করে ওরা লিখে দেয় মনে করে এর মধ্যে উত্তর তো আছে স্যার খুঁজে দিবে এখানে একটু খুঁজে নেবে আমরা খুঁজে নেই খুঁজে দিয়ে হয় ডাবল জিরো দেই অথবা 1 2 3 দেই 10 এর মধ্যে चाहिए स्ट्रागलिंग दुर्बल शेषेबू लिखे दे भूल प्रिंसिपलिंगे সাধারণত চার ভাগের এক ভাগ অথবা তিন ভাগের এক ভাগ লিখতে হবে তার মানে কি কম লিখতে হবে মূল কথাটা হচ্ছে যে মূল বক্তব্য থেকে আমি যতটুকু বুঝেছি নিজের ভাষায় নিজের ভাষায় বলতে বাংলায় না ইংরেজিতে লেখার কথা তো আমি যতটুকু ক্যাপচার করতে পারবো ততটুকু নাম্বার আমার ক্যারি করবে আমার মনে সংক্ষেপে এর চেয়ে বেশি আর কি বলা যেতে পারে থ্যাংক ইউ স্যার ধন্যবাদ আমাদের শরীফুল স্যারকে অত্যন্ত সামগ্রিক ভাবে সুন্দর ভাবে ইংরেজি বিষয় সম্পর্কে একটা বস্তুনিষ্ঠ তথ্য আমাদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য তো আমরা পরবর্তীতে আবারও শরীফুল স্যারকে পাব তো তার পূর্বে আমি ইংরেজি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান এবং সহকারী অধ্যাপক মঞ্জুর স্যারকে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি যে প্রশ্ন উত্তর পর্বটি ইন্টারেক্টিভ ভাবে হচ্ছে চালানোর জন্য তো তার পূর্বে আমি একটু বলে নিই আসলে আমাদের অনেকগুলাই মেসেজ আসছে প্রত্যেকটা বেশিরভাগ মেসেজে হচ্ছে আমাদের অধ্যক্ষ স্যারকে হচ্ছে আমাদের এই প্রোগ্রামের জন্য আসলে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের বাংলা বিভাগের কামনা করছেন শাহিন কাজী স্যার লাইনে আছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি তো তো আমি মঞ্জু স্যারকে অনুরোধ করব যে পরবর্তী প্রশ্ন উত্তর পর্বটি আপনি ইন্টারঅ্যাকটিভ ভাবে আসলে পরিচালনা করার জন্য তো ধন্যবাদ शिक्षक আমাদের মূল উদ্দেশ্যটা হলো আমাদেরকে আমাদের যে শিক্ষার্থী যারা আছে এই শিক্ষার্থীদেরকে যেই একটা 
জড়তা তাদের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ শ্রেণী কার্যক্রম বন্ধ থাকার কারণে জড়তা যেটা চলে আসছে জড়তাটা ভেঙে দিয়ে তাদেরকে আবার আমরা পড়াশোনায় ফিরিয়ে আনা নিয়ে জন্যই আসলে যদি প্রোগ্রামটা আমরা করেছি সুযোগ দেন তাহলে আমি সোহাগ স্যারের সাথে আর একটু অ্যাড করতে চাই জি জি गुरुपूर्ण प्रश्न परीक्षार हले जो तमन पड़े साधारण स्टूडेंट विशेषकर कठिन हो जाए थीम कि चैलेंजिंग कारण बला you have to write down the theme of the poem by critical appreciation of the poem within 50 words tar mane ekhane age decision nite oi je ami ami eto ager kothay phire jai jeito ekhane number poye je main uddeshyo ami to ekhon english literature student der ke porachhi na tahole hoyto ami tader ke term gulo ekhon porano shuru kortam kobita simile metaphor synecdoche personification allegory ei term gulo jene jodi ami kobita gulo oder ke porate jai student der ke tahole hoyto tader ke onek easy lagbe etai shabhabik kintu amader hoyto eto ta sujog thake kina ba student e eto ta nite pare kina eta ekta point जन ड मुखस्त करते मुखस्तना चोख बंद कर पढ़े देखे विभिन्न बजार गाइड बी हम अथवा टीचारा जो क्या करी कवित अर्थ गुले स्वाभाविक उल्लेख्य तृत्य तथ्य हलो 
যে আমাদের টিচাররা এমনিতে নোট সরবরাহ করেন তাছাড়া নেটেও আছে তুমি যে কোনো সোর্স থেকে পড়তে পারো ওইটা আমি ফিক্সেশন করে দিচ্ছি না ওখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ পনেরো থেকে বিশটা পয়েমের প্রথমে তর্জমা তাপসিত টিচারদের কাছ থেকে জেনে নিয়ে বা বই থেকে পড়ে যদি ওটা থিমটা তুমি একটু পড়ে যাও ভালো করে আমার মনে হয় পরীক্ষায় কমন পেয়ে যাবে এইটা এইচএসি তে আমি দেখেছি কমন পড়ে আর কি এর চেয়ে বেশি আমার মনে হয় শর্ট টাইমে বলার কিছু না তাহলে তো আমাকে প্র্যাকটিক্যালি পড়াতে হবে পড়ানোর পরে তখন বাকি টিপস গুলো আসবে আর কি ধন্যবাদ সুমন স্যার ধন্যবাদ সোহাগ স্যারকে আমরা স্যারকে এস এল দিতে চাচ্ছি প্রিন্সিপাল স্যারকে এবার অনুরোধ করব আমাদের গেস্টের জন্য কিছু বলার জন্য আমাদের গেস্ট আর সময় দিতে পারবে না তাকে আমরা সাড়ে আটটা পর্যন্ত আসলে কথা দিয়েছিলাম স্যার আমরা চমৎকার আলোচনা আমাদের গেস্টের কাছ থেকে শুনলাম আমরা আসলে আমাদের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলছি আমরা কিন্তু আমাদের যে শিক্ষক যারা আছেন তাদের কাছ থেকে তো ক্লাসের শ্রেণীকক্ষে সবসময় শুনি আজকে একজন ব্যতিক্রম ধর্মী ইয়ে হিসেবে আমরা একজন বাহিরে গেস্ট টিচার নিয়ে এসেছি এবং স্যার দীর্ঘক্ষণ যাবৎ আমাদের সাথে থেকে আমাদের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখছেন এবং চমৎকার বিশ্লেষণের মাধ্যমে কিভাবে আমাদের শিক্ষার্থীরা তাদের যে অভিষ্ট লক্ষ্য অর্থাৎ পরীক্ষা ভালো করতে পারে সেটা ভালো স্টুডেন্টদের জন্য কিভাবে সম্ভব এবং যারা অ্যাভারেজ মানের স্টুডেন্ট যারা আছে তারা কিভাবে ওভারকাম করতে পারবে এই ইয়েগুলো এগুলো চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং দীর্ঘক্ষণ আমাদের সাথে থেকে তার মূল্যবান সময় দিয়েছেন আমি আমার কলেজের পক্ষ থেকে আমার শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে তাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং ভবিষ্যতে আমরা যখন যদি আবার এই ধরনের কোনো প্রোগ্রাম করি আমি আশা করব যে সোহাগ স্যার আবার আমাদেরকে এভাবে সময় দিয়ে আমাদের যে কৃতজ্ঞ পাশে আবদ্ধ করবেন অনেক অনেক ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন ধন্যবাদ সোহাগ স্যার মঞ্জুর আমি তাহলে বিদায় নিচ্ছি আমি অবশ্যই খুব ভালো লেগেছে আপনাদের সাথে একসাথে একই প্ল্যাটফর্মে এসে স্টুডেন্টদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলে আমি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি আমাদের আপনাদের বাংলা বিভাগের পক্ষ থেকে আমাকে ধন্যবাদ দিয়েছেন স্যার আপনাকেও এবং আপনার বাংলা বিভাগের সকল শিক্ষককে আমার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাবেন আর আমাদের ইংরেজি বিভাগে যে কথাটা বলে আমি বিদায় নেব সেটা হচ্ছে সুমন স্যার আমার বন্ধু তো আপনারা তো আপনারা কলিগ হিসেবে পেয়েছেন উনি অত্যন্ত একজন স্ট্রাগল করা মানে ইংরেজি পড়ানোর ব্যাপারে স্ট্রাগল করা একজন টিচার উনি অত্যন্ত যত্ন সহকারে স্টুডেন্টদেরকে কাজ করেন তো আশা করি উনি সেখানে সেই ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন আমার সাথে মাঝে মধ্যেই তার কি প্রবলেম ফেস করেন দুর্বল স্টুডেন্টদেরকে মানে আমার সাথে শেয়ার করেন তো তার এই ধারাবাহিকতা আমি কিছু চেষ্টা করলাম যতটুকু তাৎক্ষণিকভাবে বলা যায় আর কি আর আমাদের অধ্যক্ষ মহোদয় অত্যন্ত বন্ধু বৎসল এবং আপনাকে আমার পক্ষ থেকে অবশ্যই দোয়া করছি যাতে সুস্থ সুন্দর থাকেন আপনি আমার জন্য দোয়া করলেন আর এনামুল স্যার আপনাকেও ভালো লাগলে আপনার সাথে ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে আবার আমরা কথা বলবো ইনশাল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত আমি বিদায় নেই আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ ধন্যবাদ বিশেষ অতিথি স্যারকে তো আমাদের আসলে অনেকগুলা কমেন্টের মধ্যে পড়ে গেছে তো আমরা আবার আমাদের প্রশ্ন উত্তর পর্বে ফিরে আসব তো আমি আবার মঞ্জু স্যারকে অনুরোধ বলছি যে প্রশ্ন উত্তর পর্বে পর্বটি পরিচালনা করার জন্য আচ্ছা আসলে অনেকক্ষণ আমরা ইংলিশ নিয়ে আলোচনা করলাম আবার ইংলিশে যাব আমাদের প্রিন্সিপাল স্যারের কাছে বেশ কিছু প্রশ্ন জমা হয়ে গেছে আমাদের বিভিন্ন স্টুডেন্টরা বিশেষ করে ডিগ্রি স্টুডেন্টরা এবং অনার্সের স্টুডেন্টরা চাচ্ছে তাদের জন্য এই ধরনের কিছু আয়োজন করা যায় কি না জানার জন্য তো আমি সবগুলো আসলে খুঁজে পাচ্ছি না তবে এখন বেশিরভাগই পাচ্ছি হচ্ছে ধন্যবাদ সোহাগ স্যারকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনেক কমেন্টস আসছে তার ক্লাস সবাই বলছে যে ভালো লাগছে তো স্কাউটের পক্ষ থেকে একটা মেসেজ আসছে স্যার স্কাউটের পক্ষ থেকে অতিথি স্যারকে মানবিক ধন্যবাদ যে স্যার এত সুন্দর আলোচনা করেছেন আর স্কাউটের পক্ষ থেকে প্রিন্সিপাল স্যারের প্রতি একটি দাবি ছিল যে তারাও আপনার সাথে এরকম একটি সেশন চাচ্ছে তো আমাদের ইনামুল স্যার থাকলে ভালো হতো স্কাউটের স্যার ইনামুল স্যার অর্গানাইজ করতে হবে মূলত সোনিয়া খানম নামে একজন স্টুডেন্ট সে বলছে স্যার ডিগ্রি ফার্স্ট ইয়ারের রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ইকোনমিক্স এর একটা ক্লাস নিয়ে খুব ভালো হতো আমরা শুরু করেছি এবং আশা করি আমরা ডিগ্রি এবং অনার্সের সাথেও পরবর্তীতে 
এই এই ধরনের আলোচনা মিলিত হতে পারবো আলাদা সেশনে তাদের জন্য স্পেশাল আলাদা সেশনে মিলিত হতে পারবো তোমরা অপেক্ষা করো আমরা আশা করছি যে হয়তো তোমাদের সাথে আমরা এইভাবে বসতে পারবো ভালো থাকো তোমরা মঞ্জুর স্যার আরেকটা প্রশ্ন ছিল স্যার আপনার কাছে স্টুডেন্টদের সম্ভবত বারবার চলে যাচ্ছে এইভাবে করব এবং সেটা তোমাদেরকে হয়তো আগেই আমরা জানিয়ে দিব একটা নির্ধারিত ডেট দিয়ে এই আলোচনা তোমাদের যে এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে তোমরা কিভাবে পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নিবে আমাদের অভিজ্ঞ তারা আছেন দুজন শিক্ষক আছেন নির্মঞ্জুরি মাওলা এবং ইনাম হলক মিয়া স্যার আমরা খুব শীঘ্রই আশা করি যে তোমাদের জন্য আমরা এই ধরনের একটা দিয়ে তাদের সাথে আলাপ করে চিন্তা করবো তোমরা পড়াশোনা চালিয়ে যাও এবং তোমাদের দিকে অবশ্যই আমাদের দৃষ্টি থাকবে এবং ভবিষ্যতে হয়তো কোনো এক সেশনে তোমাদেরকে নিয়ে আমরা আলোচনা করব ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার তো আমরা আমাদের কিছু পোস্ট পাচ্ছি এখানে তো এনামুল স্যার সম্ভবত তার লাইনে একটু প্রবলেম হচ্ছে এনামুল স্যার কে পাবো তো আমার কাছে মঞ্জু স্যারের কাছে প্রশ্ন ছিল যে শিক্ষামন্ত্রী অনেকবারই বলেছেন যে সিলেবাস কমিয়ে দিতে পরীক্ষা নিতে পারেন এখন এইচ এসি পরীক্ষার্থীর জন্য কি এমন কোন বার্তা আসবে কি না যে আপনাদের মতামত আশা করছি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী অনেকবারই বলেছেন যে সিলেবাস কমিয়ে দিয়ে পরীক্ষা নিতে পারেন এখন এইচ এসি পরীক্ষার্থীদের জন্য কি এমন কোন বার্তা আসবে কি না আপনাদের মতামত আশা করছি আমার মনে হয় দায়িত্ব নিয়ে আমি বলছি আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এই ধরনের কিছু আসলে বলেননি তবে এই এইচ এস সি পরীক্ষার বিষয়ে যেহেতু একেবারে পরীক্ষা এক তারিখে হওয়ার কথা ছিল আমাদের সতেরো তারিখে মার্চের পরীক্ষা মানে বন্ধ হয়েছে সুতরাং এই বিষয়ে এই সেশনের বা এই স্টুডেন্টদের বিষয়ে পরীক্ষা বা সিলেবাস সংক্ষিপ্ত হওয়ার কোন বিষয় নাই তবে আমাদের মন্ত্রণালয় বিভিন্ন অন্যান্য যেগুলো আছে হয়তো ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ার বা স্কুল পর্যায়ে যারা আছে তাদের সিলেবাস নিয়ে হয়তো ভাবছে এখনো কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি ওনারা যে আসলে আমরা পরবর্তীতে অবস্থা আমাদের কি দাঁড়াবে এবং আমাদের হাতে যে সময় থাকবে সেই সময়কালে আমরা পরবর্তী পরীক্ষাগুলো কিভাবে নিতে পারবে এইটা আসলে কনফ্লিক্ট কোনো সিদ্ধান্ত এখনো আসেনি যদি সিদ্ধান্ত আসে আমরা আসলে তোমাদেরকে জানিয়ে দিব সময় মতো এই ব্যাপারে আসলে বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই যে এইচ এস সি পরীক্ষা যেটা হবে সেটাতে সিলেবাস সংক্ষিপ্ত হয়ে পরীক্ষা হবে এইটা এইটা নিয়ে ভাবার আসলে এইচ এস সি পরীক্ষা যারা দেওয়ার কথা দুই সালে যাদের এইচ এস সি পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল এপ্রিল মাসের এক তারিখে যে পরীক্ষাটা শুরু হওয়ার কথা ছিল তাদের বিষয়ে সিলেবাস আসলে সংক্ষিপ্ত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই বা মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীও আমাদের এই ধরনের কোনো নিউজ আসলে দায়িত্ব নেই বলেন নেই ধন্যবাদ আমাদের 
আমাদের ক্লাসগুলা নির্দেশনা অনুযায়ী রেগুলারি হবে এবং আমাদের অধ্যক্ষ মহোদয় পূর্বেই হচ্ছে এই আমাদের নির্দেশনা দিয়ে দিয়েছেন তো আমরা পরবর্তী প্রশ্নে ফিরে যাচ্ছি পরবর্তী প্রশ্ন डिपार्टमेंट गतकाल के प्रोग्राम शुरू हो गतकाल के उच्च माध्यमिक तथ्य जो प्रजुक्ति आज इंगलिश नहीं आलोचना कर लाइव तेज़ मूलत আহ্বান থাকবে যে আমরা পরবর্তীতে তোমাদের জন্য আলাদা আলাদা টপিক্স এর উপর ক্লাস নিয়ে আসব তো তোমাদের কোন টপিক্স গুলোর সমস্যা আমাদের কমেন্টস করে জানাও আমরা প্রায়োরিটি বেসড যে সব টপিকসটায় তোমাদের সমস্যা বেশি সেই টপিকসে আগে আসব আর তারপরে মূলত সহজ যে বিষয়গুলো তোমাদের কাছে খুব একটা কঠিন মনে হয় না সেগুলো আমরা শেষের দিকে যাব এইজন্যই মূলত আজকের এই আলোচনায় আসা তোমরা কমেন্টস করে জানাও যে কোন বিষয়গুলোর উপর তোমাদের অনলাইন বা অফলাইন ক্লাস দরকার মূলত এই জন্যই আসা আর আগামীকালকে ঠিক সাড়ে সাতটায় আমরা আসছি তোমাদের সাথে থাকছে বাংলা বিভাগ এবং আজকের মতো অতিথি কোনো একজন শিক্ষক থাকবেন তোমরা অচিরেতা জানতে পারবে তো যাই হোক আমি আবার আরিফ স্যারের কাছে ফিরে যাচ্ছি আরিফ স্যার ধন্যবাদ মঞ্জুর স্যার আমাদের অলরেডি হচ্ছে অনেকগুলা কোশ্চেন হচ্ছে আমাদের ইনবক্সে আমরা দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে সাব্বির মাহমুদ কোশ্চেন করেছেন যে হাউ ক্যান আই মেনটেইন দ্য টাইমিং প্রপারলি ইন দ্য एग्जाम হল সামটাইমস আই রিয়েলি স্ট্রাগল দিস প্রবলেম প্লিজ হেল্প যেহেতু আপনার বিষয় ভিত্তিক বিষয় সাবজেক্টের আজকে হচ্ছে স্যার আলোচনা সেহেতু এই স্টুডেন্ট হচ্ছে প্রশ্ন করেছে যে কিভাবে তারা হচ্ছে এই পরীক্ষার ক্ষেত্রে হচ্ছে টাইমিংটা প্রপারলি করতে পারবে এবং সেক্ষেত্রে হচ্ছে তারা এই এক্সহস্টেড সিচুয়েশন থেকে কিভাবে মুক্তি পাবে তো স্যার আপনার বক্তব্য কামনা করছি ধন্যবাদ প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাব্বির মাহমুদকে সাব্বির মাহমুদ আসলে এই সমস্যা তোমার একান না আমরা দেখে থাকি আমাদের স্টুডেন্টদের মধ্যে এই সমস্যাটি খুব প্রবল আমরা যতই তাদেরকে বলি যে তোমরা যদি ভালো করতে চাও ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গেট গুড মার্কস অর ইফ ইউ I want to get high uh, uh, grade in examination, you have to answer full. So, the whole answer is full, but the problem is that you can see the full answer. What is the problem? If you have a lot of marks, you can get a lot of marks. So, if you have a question, you can ask me, how can I maintain the timing properly in the exam hall? This is the problem. If you have a question, you can ask me, how can I maintain the timing properly? একটা পরিকল্পনা করতে হবে সেই পরিকল্পনাটা এক একটা সাবজেক্টের জন্য এক এক রকম আমি যেহেতু ইংলিশ নিয়ে আলোচনা করছি ইংলিশ নিয়ে কথা বলি ইংলিশ সেকেন্ড পেপার নিয়ে একটু কথা বলি তোমরা জানো যে ইংলিশের সেকেন্ড পেপারে বারোটা গ্রামাটিক্যাল আইটেম আছে এই বারোটা গ্রামাটিক্যাল আইটেম আবার কিন্তু সবগুলো একই রকম না কোনোটা তুলনামূলক কম্পারেটিভলি তোমার কাছে সহজ কোনোটা কঠিন আবার পরীক্ষার হলে প্রশ্ন পাওয়ার পরেও দেখা যাবে যে কোনোটা তোমার কাছে তুলনামূলক সহজ মনে হচ্ছে তুলনামূলক কঠিন মনে হচ্ছে তো আমরা একশো মার্সে অ্যান্সার করি আমাদের সময় থাকে হচ্ছে তিন ঘন্টা বা একশো আশি মিনিট তো আমাকে যেটা করতে হবে আমাকে বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে একজন স্টুডেন্টকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে তার প্রথমত তাকে জাজ করতে হবে তার রাইটিং স্পিডটা কেমন যদি স্ট্যান্ডার্ড যে স্পিড সেই স্পিডের চেয়ে এটা স্লো হয় তাহলে অবশ্যই তাকে প্র্যাকটিস করতে হবে তুমি আমি জানি যে ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট ইউ আর গোয়িং টু সিট ফর দ্য এইচ এস এক্সাম নেক্সট ইয়ার দ্যাট মিস ইন টু সো ইউ হ্যাভ ইনাফ টাইম ইন ইউর হ্যান্ড তোমার হাতে যথেষ্ট সময় আছে যে তোমার হাতের লেখা যদি স্লো হয় তাহলে এখনই আদর্শ সময় ইট ইস হাই টাইম ফর ইউ টু ট্রাই টু ইনক্রিজ ইউর রাইটিং স্পিড এরপরে তোমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে তোমার গ্রামার অংশ এবং যে রিটার্ন অংশ এই অংশটার একটা প্রপার ডিভিশন করতে হবে যেমন তোমার রাইটিং অংশের যে ফর্টি মার্কস এই ফর্টি মার্কসের জন্য তোমাকে একটা ডিভিশন করতে হবে তুমি কম্পোজিশন লেখার জন্য কি কতটুকু সময় ব্যয় করবে প্যারাগ্রাফ লেখার জন্য কতটুকু সময় অ্যাপ্লিকেশন লেখার জন্য কতটুকু সময় এবং রিপোর্ট রাইটিং লেখার জন্য কতটুকু সময় তো সেই অনুযায়ী তোমাকে নিয়মিত প্র্যাকটিস করতে হবে ইউ হ্যাভ টু ফাইট যদি দেখা যায় তুমি ঠিক করলে যে ইউ উইল স্পেন্ড থার্টি ফাইভ মিনিটস ফর ইউর কম্পোজিশন রাইটিং তুমি তোমার কম্পোজিশন রাইটিংয়ের জন্য পঁয়ত্রিশ মিনিট সময় ব্যয় করবে তাহলে তোমাকে চেষ্টা করতে হবে এই বাসায় বেশি বেশি লিখে এই কাছাকাছি সময়ের মধ্যে নিয়ে আসা হয়তো প্রথমবার যখন তুমি লিখবে 
ইউ ক্যান ডু দ্যাট তুমি পঁয়ত্রিশ মিনিটের মধ্যে শেষ করতে পারবে না তোমার হয়তো চল্লিশ পঞ্চাশ এমনকি এক ঘন্টাও লেগে যেতে পারে এটা অবস্থার উপর নির্ভর করে আবার অনেকাংশে নির্ভর করে তুমি যদি তোমার ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং যদি ভালো হয় তাহলে দ্রুত হয় তুমি যদি মুখস্থ করো তাহলে সেই মুখস্থ কতটুকু আছে পরীক্ষার হলে ভুলে যাচ্ছ কিনা তার উপর সো অনেক কিছু ডিপেন্ড করে আসলে ইংলিশে এই টাইমের সাথে কোপ করার জন্য তো যেটা মনে রাখতে হবে যে এই প্ল্যানটা আসলে পরীক্ষার হলে করলে হবে না এই প্ল্যানটা হলো তোমাকে আগে থেকেই করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী একটা লং টাইম প্রিপারেশন নিতে হবে গ্রামারের বারোটা আইটেমের জন্য তোমাকে ঠিক করতে হবে আর্টিকেল যেহেতু তুলনামূলক সহজ এটাতে তুমি হয়তো পাঁচ মিনিট সময় নিলে কানেক্টর একটু কঠিন এটাতে একটু বেশি সময় নিলে তোমার যেহেতু কমপ্লিটিং সেন্টেন্স লিখতে হয় দশটা লাইন সুতরাং এখানে হয়তো তোমার পনেরো মিনিট লেগে যেতে পারে আবার ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স তোমাকে চিন্তা করতে হয় সুতরাং এখানে একটু সময় নিতে পারে তো এইভাবে ইউ হ্যাভ টু মেক ইউর ডিভিশন অফ টাইম তুমি নিজে জানো যে তোমার উইকনেসটা কোন গ্রামারে কোন গ্রামারটা তোমার অ্যাসেট তোমার হয়তো অ্যাসেট আর্টিকেল তোমার হয়তো অ্যাসেট হচ্ছে কোয়েশন নাম্বার থ্রি স্পেশাল ইউজেস অফ ওয়ার্ডস তোমার হয়তো অ্যাসেট পাংচুয়েশন তো এই জিনিসগুলোতে তোমার চেষ্টা করতে হবে সময়গুলোকে যত দ্রুত আনসার করার আনসার করে পারা যায় এই চেষ্টাটা করা আর যেগুলোতে তোমার উইকনেস সময় লাগবে আমরা জানি ন্যারেশন লিখতে হয় পুরোটা তারপরে প্রোনাউন রেফারেন্সিং তুলতে হয় তো এগুলোতে আমাদের সময় লাগে সুতরাং এইগুলো জন্য সময় বেশি রেখে বাকিগুলোর জন্য একটা সময় অ্যালোকেট করে তোমাকে আগে থেকে প্রিপারেশন নিতে হবে এভাবে যদি তুমি টাইম ফ্রেম করে নাও তাহলে ইনশাল্লাহ ইউ ক্যান কোপ উইথ দ্য টাইম ইন ইউর এক্সাম হাও তো আমাদের সাথে জয়েন করেছে আমাদের ইনামুল স্যার আমি ইনামুল স্যারকে বলবো এই ব্যাপারে কিছু অভিজ্ঞতা শেয়ার করার জন্য আমাদের একজন স্টুডেন্ট জানতে চেয়েছে কি করে পরীক্ষার হলে সে সময় মতো লেখা শেষ করতে পারে প্রায় ওই সমস্যাটাই পরে যে সময় মতো লেখা শেষ করতে পারে না ইনামুল স্যারকে আমি ফ্লোর দিচ্ছি चमत्कार एक क्वेश्चन कर दुख प्रकाश कर ग्रामे नेटे प्रब्लेम हम चारे अनुमति दें चाली चाहिए टाइम डिस्ट्रीब्यूशन টাইম ডিস্ট্রিবিউশন অবশ্যই এটা একটা গুরুত্ব আমরা অত্যন্ত দুঃখিত যে আসলে ইনামুল স্যার নিজেও দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে তার ইন্টারনেট স্পিড ভালো না হওয়ার কারণে বারবার কেটে যাচ্ছে এরপর আসলে ইংলিশের প্রশ্ন একটু কম আসছে আমরা অন্যান্য সাবজেক্টের প্রশ্ন পাচ্ছি যেমন একজন স্যার জানতে চাচ্ছে একজন স্টুডেন্ট জানতে চাচ্ছে যে আসসালামু আলাইকুম স্যার অর্থনৈতিক ক্লাস কবে একটু জানাবেন তো আমি আমি বলে দিচ্ছি আসলে প্রিন্সিপাল স্যারকে পক্ষ থেকে যে আমরা এখনো সিলেক্ট করিনি পরবর্তী বিষয় ভিত্তিক ক্লাসগুলো কবে হবে তবে আগামীকাল আমাদের বাংলা বিষয়ে আমরা লাইভে আসছি এরপরে আমরা একটি রুটিন তোমাদের দিয়ে দিব যে সপ্তাহের কবে কোন ক্লাসটি হবে দেন শান্ত আহমেদ জানতে যাচ্ছে স্যার অর্থনৈতিক ক্লাস পেলে ভালো হতো অবশ্যই অর্থনৈতিক ক্লাস আমরা পাবো কোনো সমস্যা নেই সব বিষয় নিয়ে আমরা আসছি মাসুদ ইসলাম রাফিদ বলছে স্যার আমাদের বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে খুব ভালো হতো বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা আসবো পর্যায়ক্রমে নো টেনশন দেন সাদিয়া সুলতানা ইকোনমিক্স এবং লজিক সম্পর্কে জানতে চাচ্ছে যাই হোক আমাদের লজিকের স্যার এখানে আছে আমি লজিকের স্যারের কাছেই মাইক্রোফোন তুলে দিচ্ছি যে স্যার আপনি বলেন যে কবে আপনারা সময় দিতে পারবেন 
ধন্যবাদ স্যার আমাদের অনেকগুলা কমেন্ট বক্সে হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন বিষয়ের ক্লাস নিয়ে আসলে আমাদের এখানে কমেন্ট করা হচ্ছে যে কবে হচ্ছে আমরা ইকোনমিক্স লজিক বা বিজ্ঞান বিষয়ের ক্লাসগুলো পেতে পারি এমন কি আমি এখানে একটা কোশ্চেন দেখতেছি সেটা হচ্ছে এই টাইম শান্ত শেখ বলেছে যে স্যার আগামীকাল কোন বিষয়ে ক্লাস পেতে পারি স্যার তো আমরা আমাদের প্রিন্সিপাল স্যারের নির্দেশনা উদ্যোগ অনুযায়ী হচ্ছে আমাদের এই প্রোগ্রামটা আমরা পরিচালনা করি তো আমরা আসলে কালকে আমরা একটু অফ রাখতে চাই এবং প্রোগ্রামটা আসলে রিজেনারেট করতে চাই তো আমি প্রিন্সিপাল স্যারের একটু সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে স্যার আমাদের ক্লাসগুলা কোন প্যাটার্নে এবং কোন টাইম অনুযায়ী আমরা যদি রিসাফল করে নেই তাহলে স্যার আমরা আসলে এটা আসলে ভালো করতে পারবো এইখানে আমি একটু আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা আসলে আমি তুলে ধরতে চাচ্ছি যে স্যার আমরা কি ক্লাস প্রতিদিনই কি আমরা কন্টিনিউ করব নাকি আমরা স্যার একদিন পর পর বিরতি দিয়ে আমরা স্যার ক্লাসটাকে আমরা চালু করব তো স্যার এই বিষয়ে আপনি আমাদেরকে একটু নির্দেশনা দিবেন ধন্যবাদ আরিফ আসলে আমরা গতকালকে প্রথম শুরু করেছি অনুষ্ঠানটা লাইভ অনুষ্ঠান আমাদের ছাত্র ছাত্রী শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আমাদের যে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক যারা আছেন তারা তারা বক্তব্য দিচ্ছেন তাদের সমস্যাগুলো শিক্ষার্থীদের সমস্যাগুলো শুনে তো যাই হোক আমরা শুরু করেছি গতকালকে প্রথম দিন আমরা আইসিডি নিয়ে কথা বলেছিলাম আজকে ইংরেজি নিয়ে কথা হলো এবং সামনে বাংলা এবং পরবর্তী যে বিষয়গুলো আছে এই বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকদেরা আসলে অ্যাক্সেস মানে তারা কবে সময় দিতে পারবে এটা আমি আলোচনা স্যারদের সাথে করি করে আশা করি খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমরা একটা শিডিউল ঠিক করে শিডিউল ঠিক করে আগে আমি আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে জানিয়ে দিতে পারবো যেন প্রতি সপ্তাহের একটা শিডিউল সেটা যদি আমাদের স্যাররা যদি প্রতিদিন একদিন পর পর একদিন সময় দিতে পারেন সেটাও হয় আবার যদি ধারাবাহিক ভাবে প্রায় প্রতিদিনই যদি হয় সেটাও হয় তবে আমি আমার শিক্ষা যারা সম্মানিত শিক্ষক যারা আছেন তারা কে কবে সময় দিতে পারবেন এইটা তাদের সাথে আলাপ করে একটা শিডিউল তৈরি করে আমরা আসলে আগে আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে জানিয়ে দিতে পারবো তো সুতরাং সবার সাথে আলোচনা না করে এইভাবে আসলে এখনই আমি আসলে বলতে পারছি না যে কবে কোন বিষয়টা হবে তবে গতকালকে আমরা আইসিটি করেছি আজকে ইংরেজি আগামী দিন হয়তো বাংলা হবে সেটা আমরা নির্ধারিত সময় তোমাদের আগে তো বলেই দিয়েছি যে বাংলা হবে এবং সে বাংলা কাছের পরে পরবর্তীতে আমরা কোন ক্লাস নিয়ে হাজির হব এটা আমরা তোমাদেরকে আগেই জানিয়ে দিব এবং প্রতি সপ্তাহ একটা রুটিন আমরা চেষ্টা করব যে তোমাদেরকে একটা সপ্তাহ একটা রুটিন আগেই বিষয়ভিত্তিক রুটিন একটা দিয়ে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ স্যার আরেকজন স্টুডেন্ট প্রশ্ন করেছে প্রিন্সিপাল স্যারের উদ্দেশ্যে সেটা হচ্ছে স্যার ফার্স্ট ইয়ার এক্সাম দিবে যারা সরি স্যার উচ্চ মাধ্যমিক এক্সাম দিবে যারা যেটা হচ্ছে এইচএসসি এক্সাম দিবে যারা তারা সময় বেশি পাচ্ছে আমরা ফার্স্ট ইয়ার যারা তারা এখন ক্লাস পাইতেছি না পিছিয়ে যাচ্ছি আমরা এটা কি মানে এখন কি করতে পারি যদি দয়া করে বলেন আচ্ছা আমি বলি এই বিষয়ে এই বিষয়ে পিছিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই পিছানো আসলে আমরা সবাই পিছিয়ে যাচ্ছি ট্রেনিং কার্যক্রম যেহেতু বন্ধ আছে সুতরাং আসলে পেছানোটা সবাই পিছিয়ে যাচ্ছি এটা কিভাবে সমন্বয় করবে সেটা আমাদের যারা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আছে তারা ভাবতেন তবে তোমাদের উদ্দেশ্যে আমরা বলছি যে আমরা এই লাইভে তোমাদের সমস্যাগুলো শুনবো এবং বিষয়ভিত্তিক ক্লাসগুলো আমরা ভিডিও করে আমাদের একটা ইউটিউব চ্যানেল থাকবে সেই ইউটিউব চ্যানেলে আমরা ভিডিও করে বিভিন্ন বিষয়ের উপরে তোমাদের কাছ থেকে জেনে নিয়ে যে আসলে কোন টপিক অগ্রাধিকের ভিত্তিতে কোন টপিকটা নিয়ে আলোচনা করলে তোমাদের আগে আলোচনা করলে সুবিধা হয় সেটা নিয়ে আলোচনা করে বিষয়ভিত্তিক এগুলা ভিডিও করে আমরা আমাদের সেই ইউটিউব চ্যানেলে দিব যেন তোমরা সেটা সেখানে থাকবে তোমরা তোমাদের সময় মতো দেখে নিতে পারবে এবং এই ধরনের লাইভ প্রোগ্রাম গুলাতে হয়তো অনেক কিছু তোমরা হয় সেই ক্লাস গুলাতে যেহেতু সরাসরি ক্লাস হচ্ছে না তোমাদের হয়তো অনেক কিছু বুঝতে সমস্যা হবে সুতরাং সেখান থেকে যেই জিনিসগুলো তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় সেই জিনিসগুলো আবার পরবর্তীতে আমরা লাইভে এসে সমাধান করার চেষ্টা করব ধন্যবাদ তবে তোমরা তোমাদের পড়াশোনা চালিয়ে যাও ধন্যবাদ স্যারকে স্যার স্যারের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য অনুযায়ী আমরা যেটা পেলাম যে আমাদের কালকে মানে আগামীকাল আমাদের বাংলা বিভাগে লাইভ ক্লাস মানে লাইভ সেশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে আর আমরা এখন আমাদের প্রশ্ন উত্তর পর্বে ফিরে যাচ্ছি আমরা আমাদের বিষয়ভিত্তিক বেশ কিছু কোশ্চেন ইতিমধ্যে হাতে পেয়েছি তার মধ্যে মারিয়া মিমি প্রশ্ন করেছে স্যার আর্টিকেল প্রিপোজিশন রাইট ফ্রম আ ভার্বস মোডিফায়ার এগুলো বোঝানোর সময় আমরা উদাহরণ হিসেবে কোনো একটা বাক্য ব্যবহার করে বোঝানো হয় কিন্তু পরীক্ষার সময় প্যাসেজ আকারে যখন আসে তখন ওইটা আমরা গুলিয়ে ফেলি বিশেষ করে আমি 
এই ক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি মঞ্জু স্যারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আচ্ছা বিশাল প্রশ্ন করে ফেলছে আর কি অনেকগুলো বিষয় একসাথে চলে আসছে তো যাই হোক মারিয়া মিমির প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার আগে স্বপ্নহারা মন এখানে লেখছে স্যার এইচএসির ইকোনমিক্স এবং লজিক ক্লাস দরকার আমরা বারবার বলছি হ্যাঁ সব বিষয় নিয়ে আমরা আসবো স্বপ্নহারা এইচএসি ইকোনমিক্স এবং লজিক নিয়েও হয়তো অতি সত্তর আমরা তোমাদের সামনে উপস্থিত হচ্ছি এরপরে আমাদের অত্যন্ত প্রিয় একজন শিক্ষার্থী দীপা মণ্ডল দীপা মণ্ডল বলছে যে প্রিপোজিশন চেঞ্জিং সেন্টেন্স বিশেষ করে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড এবং কানেক্টর এই বিষয়গুলোর উপর ক্লাস হলে ভালো হয় ইনশাল্লাহ আমরা এই বিষয়গুলোর উপর ক্লাস নিয়ে অবশ্যই সরাসরি তোমাদের সামনে আসবো ইনামুল সার আছে আমি আসি প্রয়োজনে আমরা ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে এই ধরনের লাইভ অনুষ্ঠান সম্প্রচার করবো যেখানে শুধুমাত্র তোমাদের বিভিন্ন গ্রামার রিলেটেড সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব তবে পার্টিকুলার যেদিন আমরা প্রিপোজিশন নিয়ে আলোচনা করবো আমরা হয়তো প্রিপোজিশন যেদিন চেঞ্জিং সেটে সেদিন চেঞ্জিং সেটে সামথিং লাইক দ্যাট সুজন মজুমদার একটা লম্বা কমেন্টস করেছে যার থিমটা হচ্ছে যে আমাদের কমিউনিকেটিভ অ্যাপ্রোচটা ভালো হওয়া না হওয়ার কারণে আমরা কমিউনিকেটিভ দিকটা পিছিয়ে পড়ছি এই বিষয়ে কী করা যায় তো আমরা তার উত্তর নিয়ে পরে আসব আমরা আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে অ্যান্সারে আসি অমিত হাসান একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছে আমার যেটা মনে হয় যেটা অনেক এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের একটা ভয় থাকে এ বিষয়ে আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ স্যার এই ব্যাপারে সহযোগিতা করতে পারেন এবং আরিফ স্যার যে এবার এইচএসসি পরীক্ষা কমিটিতে আছে ফাইনাল পরীক্ষা কমিটিতে আছে সে হয়তো এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারবেন অমিত হাসানের প্রশ্ন স্যার কিছু শিক্ষার্থী বোর্ড পরীক্ষার হলে ওএমআর পেজে রোল রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ভরাটে ভুল করে ফেলতে পারে এর জন্য কি তার ইয়ার গ্যাপ হতে পারে আপনাদের মতামত আশা করছে তো এ ব্যাপারে কমিটির স্যার হিসাবে যে পরীক্ষা কমিটির স্যার হিসাবে আরিফ স্যার হয়তো আমাদের একটু দিক নির্দেশনামূলক শিক্ষার্থীদের উপর সে বলতে পারেন এটা আসলে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় ধন্যবাদ স্যার অমিত হাসান একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছে আসলে প্রতি বছর কিছু শিক্ষার্থী বোর্ড পরীক্ষার সময় ওএমআর পেজের রোল রেজিস্ট্রেশন এগুলো আসলে ভুল করতেই পারে তো ভুল করাটা আসলে তার কয়েকটা কারণে হয় একটা হচ্ছে তার মনোযোগের অভাব সে খেয়াল করে না অথবা সে একটু নার্ভ নার্ভাস হয়ে যায় যে সে বোর্ড পরীক্ষায় আসলে অ্যাটেন্ড করতেছে এই কারণে তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই ওএমআর পেজের রোল রেজিস্ট্রেশন এগুলো সাবধান এবং সাবধানতা এবং সতর্কতার সাথে ইয়ে করতে হবে পূরণ করতে হবে যদি সে পূরণ না করতে পারে তাহলে অবশ্যই তার ওই সংশ্লিষ্ট পেজে আমার জানা মতে হচ্ছে খাতাটার মানে খাতার হচ্ছে মানে ইয়েটা মানে হচ্ছে খাতাটা আসলে সুনির্দিষ্ট ভাবে খুঁজে পাওয়া আসলে সম্ভব হয় না যেহেতু এটা বোর্ড সংশ্লিষ্ট ব্যাপার সেক্ষেত্রে অবশ্যই এটা আসলে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হয় কারণ রোল নাম্বার বা রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ভুল হলে ওই সাবজেক্টের বিপরীতে রেজিস্ট্রেশন নাম্বারে রোলটা আসলে মানে মার্কসটা আসলে এন্ট্রি দেওয়া সম্ভব হয় না এটা আসলে আমার নিজস্ব একান্তই মতামত সমস্যাটা কি হবে বৃত্ত ভরাট করতে যদি কোন সমস্যা হয় তাহলে যেটা করতে হবে যে সঠিক যেটা আছে সঠিকটাও ভরাট করতে হবে এখন আমাদের যে আসলে মেশিনে যেটা রিড করে আর কি সেটা হলো আমরা যে অক্ষরটা আছে অক্ষরটা যদি ডার্ক করে দিই তাহলে ওটা রিড করতে পারে যখন আমরা একাধিক বৃত্ত ভরাট করে ফেলি একই অর্থে তখন যেটা হয় সেটা আসলে মেনুয়ালি রিড করা হয় সুতরাং এটা ভয়ের কোনো কারণ নাই ভুল হতেই পারে সেটা শিক্ষার্থীরা ভুল করতে পারে পরবর্তী ধাপে এক্সামিনার যারা আছেন সে এক্সামিনারও আসলে ভুল করতে পারে তার পরবর্তী ধাপ হেড এক্সামিনার আছেন যারা সেখানেও ভুল হতে পারে সুতরাং ধাপে ধাপে ভুল হতে পারে ভুল হলে শুদ্ধ করার সুযোগ আছে অর্থাৎ সেটা ভুল হয়ে গেলে যে সিটটা চেঞ্জ করে করে ফেলতে হবে এটা কোনো মানে ইয়ে না যেটা করতে হবে যে সেটাতে শুদ্ধ করে লিখতে হবে এবং এই ওএমআর সিটটা আমার মেশিন পড়বে না এটা আমরা মেনুয়ালি এটা এটা বোর্ড এটা মেনুয়ালি পড়বে পরে এটা সঠিকটা বসাবে সুতরাং এই ব্যাপারে এটাতে ইয়ার গ্যাপ হয়ে যাবে বা আদার বড় ধরনের কোনো সমস্যা হবে এটা মনে করার আসলে কোনো কারণ নাই তোমরা যেটা করবা যেটা হলো ভুল হয়ে গেলে হয়ে যাক চেষ্টা করবে নার্ভাস চেষ্টা করে একটু ঠান্ডা মাথায় বৃত্ত গুলো ভরাট করার জন্য যদি ভুল হয়ে যায় কোনো কারণে তাহলে সঠিক যেটা আছে সেই সঠিকটা তোমরা বৃত্তটা ভরাট করতে দিবে ধন্যবাদ
স্যার এই ক্ষেত্রে আমি আমার অতীত অভিজ্ঞতা থেকে বলি দুই বেশ কয়েকটা পরীক্ষা কমিটিতে আমার কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে আসলে স্টুডেন্টরা এই ভুলটা করে ফেলে এত বেশি নার্ভাস হয়ে যায় যে সেদিনের পরীক্ষায় সে ঠিকমতো দিতে পারে না তো এখানে দুটো সমস্যা ঘটে এক হচ্ছে অনেকে তথ্যটা গোপন করার চেষ্টা করে ভুল করে বলে না ভাবে যে স্যার হয়তো বোকা দিবে হ্যাঁ এটা সত্য যে অনেক স্যার বোকা দেয় কিন্তু ছোট্ট একটা বোকার কারণে যদি তোমার সমস্যাটা সমাধান হয়ে যায় তাহলে বোকা খাওয়াটা উত্তম আমরা একটা অ্যাড দেখি দাগ থেকে যদি ভালো কিছু হয় তাহলে দাগই ভালো বোকা থেকে যদি ভালো কিছু আসে তাহলে বোকাটা ভালো তুমি বোকা খাওয়ার ভয়ে যদি তথ্য গোপন করো মানে তুমি তোমার জীবন নিয়ে একটা গ্যামলিং করে ফেললে জুয়া খেলে ফেললে তো এটা করা উচিত হবে না আর আমার জানা মতে স্যার আসলে বকবেন না কারণ ভুল হতে পারে এটা বোর্ড জানে এবং সে অনুযায়ী একটা ডিরেকশন আছে স্যার কি বলেছেন এটা হয়তো তুমি পরীক্ষা হলে মনে নাও রাখতে পারো সেক্ষেত্রে প্রথম দায়িত্ব হবে হতাশ হওয়া যাবে না ভুল হলে তার সমস্যার সমাধান আছে অবশ্যই আছে তুমি পরীক্ষার হলে যে দায়িত্বপ্রাপ্ত টিচার থাকবেন তাকে সুন্দর করে জানাবে যে তোমার এই সমস্যা হয়েছে স্যার তোমাকে সঠিক যে দিক নির্দেশনা সেটা দিবেন অবশ্যই আশা করি ইনশাল্লাহ এবং এর কারণে তোমার ইয়ার গ্যাপ হয়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই তবে সর্বোপরি যেটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে হানড্রেড পার্সেন্ট সতর্ক হয়েই বৃত্তগুলো ভরণ করা ভরত করার চেষ্টা করবে কারণ যতই আমরা আশ্বাস দিই না কেন আমি এটা জানি যে যে বৃত্ত ভুল করে তার আসলে সারাদিনই বুকের মধ্যে দুগ্ধ করে তার পরীক্ষাটা ভালো হয় না পরের পরীক্ষার ভালো হয় না এবং সে আসলে রেজাল্ট দেওয়ার আগ পর্যন্ত একটা টেনশনে ভোগে যে আসলে আমার রেজাল্ট আসবে কি আসবে না তো এত টেনশনে ভোগাচ্ছে আসলে ওই ভুলটা না করাই ভালো এবং সবচেয়ে বড় যে সমস্যা হয় আমাদের স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি গোল পূরণ করার সময় ওরা নিজেরা নিজেরা বন্ধুরা কথা বার্তা বলে আর গোল পূরণ করে ফলে এই ভুলটা হয়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে তো এগুলো করা যাবে না এটা হলো মূল কথা তো ইনামু স্যার আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন স্যার প্রায়ই চলে যাচ্ছেন আসলে আমরাও খুব দুঃখিত যে স্যারকে মিস করছি তো স্যারের জন্য অপেক্ষা ছিলাম যে স্যারের জন্য একটি প্রশ্ন রয়ে গেছে একজন স্টুডেন্ট স্যারের কাছে একটা প্রশ্ন জানতে যাচ্ছিল মাসুম ইসলাম রাফিদ সে ওহ ইনামু স্যার আবার চলে গেছেন যাই হোক আমার মনে হয় মঞ্জু স্যার আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা স্যার আমাদের একটা কোশ্চেন আসছে এখানে কোশ্চেনটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে স্যার যে আমাদের স্টুডেন্ট কিছু স্পেসিফিক টপিকস নিয়ে হচ্ছে আমাদের এখানে হচ্ছে পোস্ট করেছেন যে এর বিষয়ে আসলে অনলাইন ক্লাস পরিচালনা করার ব্যাপারে তো স্যার আমি আশা করব যে এই কমেন্ট বক্স থেকে অনলাইন ক্লাস পরিচালনার যে টপিকসগুলো দিয়েছেন আপনি এদিকে একটু দৃষ্টি দিবেন যাতে স্যার পরবর্তীতে ক্লাস নেওয়ার সময় এই টপিক্স গুলা যাতে স্যার মাথায় থাকে যেমন স্যার রাকিব হাওলাদার বলেছে যে প্রি পজিশন কানেক্টর চেঞ্জিং সেন্টেন্স ক্লাস হলে ভালো হয় আর একজন স্টুডেন্ট কমেন্টস করেছে যে স্যার আমাদের সমস্যাগুলো যদি আমরা কমেন্ট বক্সে লিখি তাহলে কি স্যার আমরা পরবর্তীতে অনলাইন ক্লাসে আমরা এই টপিক্স নিয়ে আলোচনা মানে ক্লাস পাবো কি না তো মঞ্জু স্যারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমি ইতিমধ্যে বলেছি যে তোমাদের কমেন্টসগুলো আমরা দেখছি যেগুলো আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে সেগুলো আমরা স্ক্রলে নিয়ে আসছি তো আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্যই হচ্ছে আমরা পরবর্তীতে কোন কোন বিষয়ের উপর আমরা ক্লাস কন্ডাক্ট করব অন হুইচ সাবজেক্ট ম্যাটার উই আর গোয়িং টু কন্ডাক্ট আওয়ার ক্লাস অন হুইচ টপিক উই আর গোয়িং টু কন্ডাক্ট আওয়ার ক্লাস এই জন্যই মূলত আজকের আমাদের আলোচনা সুতরাং তোমাদের কমেন্টসগুলো আমরা দেখছি তোমাদের ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই এবং আমরা প্রায়োরিটি বেস্ট যে টপিক্সগুলোতে তোমাদের বেশি সমস্যা আমরা জানতে পারবো সেগুলো আগে ক্লাস নিবো সো নো টেনশন তো আমরা এনামুল স্যার কি আসলে অনলাইন কানেকশন একটু স্লো হওয়ার কারণে আমরা বারবার হচ্ছে হারিয়ে ফেলছি তো আমি মঞ্জু স্যারের কাছে আরেকটি কোশ্চেন আছে যে স্যার আই ওয়ান্ট টু আস অন বিহালফ অফ দ্য স্টুডেন্টস অফ ইংলিশ লিটারেচার অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হাউ উই কিপ ইম্প্রুভিং আওয়ার সেলফ ইন দিস সিচুয়েশন যেহেতু আপনার বিষয়ভিত্তিক কোশ্চেনের প্রশ্নের আজকে উত্তরদাতা তো স্যার আপনি শোভন হাওলাদারের এই কোশ্চেনটার দিকে একটু মনোযোগ দিবেন থ্যাংক ইউ শোভন হাওলাদার ফর এ গুড কোশ্চেন ফর অন বিহাফ অফ দ্য স্টুডেন্টস অফ ইংলিশ লিটারেচার তুমি আমাদের কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেছো আমার সাথে তোমার সক্ষতা আছে তুমি জানো তো আমাদের যারা ইংলিশে অনার্স পড়ছে তাদের কিন্তু অনলাইনে নিয়মিত ক্লাস হচ্ছে দৈনিক বিকাল চারটা থেকে পাঁচটা ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ইফ ইউ ওয়ান্ট টু জয়েন উইথ দেম ইউ মে ফ্রম টুমোরো তো তুমি যদি তাদের সাথে জয়েন করতে চাও তাহলে অবশ্যই কালকে থেকে তুমি জয়েন করতে পারো তুমি কোন কলেজ সেটা বড় কথা নয় ঠিক আছে আমাদের ক্লাসের সাথে তুমি জয়েন করতে পারো এটা হলো কথা থ্যা
আমাকে মেসেঞ্জারে জানাতে পারো যে কোন আইটেম গুলোর উপরে তোমাদের ক্লাস হলে ভালো হয় আমরা সেই আইটেম গুলোর উপর ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করব তো সর্বশেষ আসলে আমরা জানি না আমরা ইনামুল স্যারকে কতক্ষণ পাবো তো ইনামুল স্যারকে একটা সমাপনী বক্তব্য দেওয়ার জন্য বলবো আমাদের অনেক সময় হয়ে গেছে প্রায় এক ঘন্টা চৌত্রিশ মিনিট আর আমাদের ভিউয়ার রকমে আসছে সুতরাং আমার মনে হয় যে আমাদের অনুষ্ঠান আসলে আর কন্টিনিউ করার মতো অবস্থায় নেই আমরা আবার আগামীকাল আবার আসছি বাংলা নিয়ে তো ইনামুল স্যারকে অনুরোধ করবো কিছু বলার জন্য নেটওয়ার্ক আসলে পুয়র প্রশ্ন করেছিল আমি ভুলে গিয়েছিলাম মারিয়া মেমের প্রশ্নটা একটু রিভিউ করতে চাচ্ছি স্যার আর্টিকেল প্রিপোজিশন রাইট ফর্মস অফ ভার্ট মডিফায়ার এগুলো বোঝানোর সময় আমাদের উদাহরণ হিসাবে কোনো একটা বাক্য ব্যবহার করে বোঝানো হয় কিন্তু পরীক্ষার সময় যখন প্যাসেজ আকারে আসে তখন ওইটাকে গুলিয়ে ফেলি বিশেষ করে আমি এক্ষেত্রে আমি কী করতে পারি আমি মারিয়া মেমিকে বলবো যে আসলে এতগুলো আইটেম আলোচনা করা এই মুহূর্তে আর সম্ভব না আমরা তোমাদের এই প্রত্যেকটি ব্যাপারেই তুমি যেগুলো বললে বিশেষ করে আমাদের বেশ কয়েকটা চাহিদা এসেছে প্রিপোজিশন রাইট ফর্মস অফ ভার বডি ফায়ারের উপরে আমরা এই তিনটা বিষয়ের উপর অতি সত্তর লাইভ ক্লাসে আসছি আশা করব তুমি আমাদের সাথে জয়েন করবে তো ধন্যবাদ মারিয়া মিমি আমরা প্রিন্সিপাল স্যারের কাছে চলে যাচ্ছি হ্যাঁ ধন্যবাদ নির্মঞ্জুরি মাওলা আমরা দীর্ঘ সময় নিয়ে প্রায় এক ঘন্টা ছত্রিশ মিনিট আমরা এই লাইভ প্রোগ্রামে ছিলাম এবং আমাদের শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আমাদের বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক যারা আছেন এবং একজন অতিথি শিক্ষক ছিলেন তাদের বক্তব্য শুনলাম আশা করি এর মধ্যে দিয়ে আমাদের যে শিক্ষার্থীদের যে একটা দীর্ঘদিন ঝিমে পড়া যে একটা ভাব ছিল এবং তাদের সেই জড়তাটা কেটে গেছে এবং আমরা যে প্রতিদিন আমরা বলেছি যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমাদের শিক্ষার্থীদের সামনে লাইভ প্রোগ্রামে হাজির হব তোমরা সেই প্রোগ্রামগুলো দেখবে ভালো থাকবে এবং তোমরা তোমাদের যে সমস্যাগুলো আছে সেই সমস্যাগুলো আমাদের বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকদের সামনে তুলে ধরবে তারা তোমাদের সেই সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করবেন এবং এর মাধ্যমে আমাদের আসলে মূল যেই লক্ষ্য যে আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে আবার শিক্ষার যে ইয়েটা আছে সেটা জাগিয়ে তোলা এবং তারা যেন তাদের মধ্যে যে ঝিমানো যে ভাবটা চলে এসেছে এই একটা অস্বস্তিকের পরিস্থিতিতে সেটা কেটে যাবে দূর হয়ে যাবে তোমরা সবাই সাবধানে থাকো সুস্থ থাকো এবং আজকের এই প্রোগ্রামে আমার ইংরেজি বিভাগের দুজন শিক্ষক এবং একজন অতিথি শিক্ষক সহ আজকে যিনি সঞ্চালনের দায়িত্ব পালন করেছেন আমাদের দর্শন বিভাগের প্রভাষক আরিফুল ইসলাম আমি সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আমাদের শিক্ষার্থীদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের এই প্রোগ্রামের একখানে সমাপ্ত ঘোষণা করছি ধন্যবাদ সবাই ধন্যবাদ স্যার আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ স্যার আমাদের আমাদের আজকের